show que llena tu día de alegría, brindándote reflexiones, chistes, noticias y muchos premios y diversión garantizada. Es el show más perrón, el show de Raúl Brindis. Estamos al aire. Good, 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 good morning por la mañana, señoras y señores. El show de Raúl Brindis contigo. Buenos días, buenos días, buenos días. A toda la gente chula que nos está escuchando el día de hoy. Súper, súper, súper miércoles, 27 de septiembre. Qué gusto saludarte, qué, pudo, qué gusto poder estar aquí contigo en el micrófono. Hoy, miércoles 27 de septiembre, 270 días del año. Queda 95 para que el 2017 diga bye bye. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Algo muy importante para cualquier lugar, ¿no? Siempre deja buena feria los turistas, hombre. El Día Nacional de Aplastar una Lata, me imagino que para reciclarla, ¿no? Quiero pensarle, aunque sea de cerveza, de refresco, lo que sea, hay que reciclar. Y el Día Nacional de la Salud y Bienestar de la Mujer. Lo más importante es que las mujeres hermosas estén bien, estén saludables. Y bueno, pues precisamente por eso queremos que nos platiques hoy. Si haces zumba, corres en el parque, vas al gimnasio. ¿Cómo te mantienes saludable, amiga? Amigo, platícanos en la WhatsApp. ¿Cómo te mantienes saludable? O so, simplemente... Pues tratas de comer bien, no puedes hacer ejercicio, pero tratas de comer bien, de, de, de estar saludable. Mándanos tu mensaje, platícanos cómo le haces para estar saludable. 713-870-4458, 713-870-4458. Platícanos si haces zumba, si vas al gimnasio, si corres en la tarde, si te sales a hacer ejercicio con las amigas, te pusiste a dieta. Cuéntanos cómo te pones saludable, cómo haces para estar saludable. 713-870-4458. La mañana ya comenzó, ya despiértate, levántate y para que comiences de buenas te pongo esto. Ándale. Eso. En un momento más regresamos contigo. Hay grandes premios el día de hoy, sobre todo el iPad Air, que está padrísimo. Te lo recomiendo. No te lo pierdas con la lotería del show de Raúl Ey, ey, ey. Cántale, cántale, cántale. Espérate, eh, podrá olvidar. No, hombre, qué bárbaro. Qué buena rola estamos poniendo ahorita en la mañana, tempranito. Exactamente, sí. compadrito, ¿cómo amaneciste bien? No, pues con tenis, con tenis. No, ya uno que está haciendo ejercicio, pues se todo dar, hombre. Uno se siente bien, fíjate, de veras. Que... No, pues ayer sí terminamos un poquito tarde de hacer ejercicio. ¿A qué hora? Eh, como tipo ocho y media, ocho y media no de la noche. ¿Qué te dijo Raúl, güey, que no hicieras ejercicio esa hora, güey? Bueno, lo que pasa, un chepe, es que. Eh, como estamos haciendo el bootcamp también Vete temprano, güey, no. no te duermas en la tarde No seas bolsón, güey Bueno, en la mañana bueno, En la mañana no hacemos nada de ejercicio Por eso, en la tarde pero A en las la 4 o 5 en la tarde No, a las 4 o 5 es muy temprano, Chepe muy temprano o sea, a, esa a las 8 ya no te puedes ¿A qué hora te dormiste ayer, güey? Bueno, como a las 11 más o menos Ahí está, por eso vienes a dar las noches aquí, güey <risa> No, hombre, al contrario Estamos con mucha energía sí, nosotros, hombre no. Al rato en el baño, ay, José Ya no puedo, güey, ya no puedo con esto no. Contado, wey, ya. No, no sé cómo antes. le haces, Chepe Todo es cuestión de que, que descanse uno, Chepe Unas 3, 4 horas más o menos De acuerdo, compañero. Sí, sí, descansar no, pero Sí, si sí, haces mucho ejercicio tienes que descansar Es que la, la, la situación, lo que te comentaba Raúl ayer Era lo de la adrenalina, porque sí Yo, ¿qué fregas te digo? Si yo no hago ejercicio, sí. wey, soy bien flojo pero la adrenalina que haces después de hacer ejercicio, me imagino, eh, te, 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 te prende, ¿no? Te, te sí. pone eufórico, entonces ya te cuesta más trabajo eh, dormir. dormir. Sí, claro. no, sí, sí, ya como duermes como unas dos horas después de la que te haces ejercicio. Ocho y media, diez y media más o menos, ya te viene dando el sueñito. Once, para los once ya estás ahí noqueadón, ¿no? En la cama. Sí, pues. Eh, pero sí, sí, tiene, tiene un poco de razón, la verdad que sí. No te lo voy a eh, desnegar. No lo voy a desnegar, pero... Pero no, ahorita últimamente es que eh, pasé como una semana que no, no hice nada de ejercicio cuando estuvimos en Las Vegas. Sí. Y entonces ahora... Y viste los días, güey. No, 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 desde el miércoles nos fuimos no, el miércoles casi, hasta, hasta el domingo. Casi una semana completa. Sí. Y como dices tú, pierdes el ritmo, ¿no? Sí, no. Y, Pero el fin de semana no, no, haces, no haces zumba, ¿o sí? No, 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 no el no, fin de semana no. Sí, está no, complicado, ¿no? Está no, complicado, no, pero... Sí, si haces, por ejemplo, una semana que hagas de ejercicio más que suficiente. Sí, claro, sí. claro, compadrito. La verdad es que es muy bueno el ejercicio y, y el día de hoy por eso estamos preguntándole a nuestra gente eh, cómo le hace para mantenerse saludable, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo te implementas? En este caso tú haces zumba, ¿no? Eh, sí. 
Pero bueno, hay muchas no, personas. Que me, un, a, ayer que le, le porque estoy no, platicando con un mecánico, sí. le dije, no, voy a hacer zumba. Hasta se burló el vato, dijo, ¿cómo, no, hombre, ¿cómo puede wey, ser no posible? Creo, dice, ¿cómo puede ser posible que esté haciendo zumba? Le digo, no, pero es que ya los hombres ya también hacemos zumba. Sí, sí, sí claro. Eh, y a cada vez más hombres están este haciendo este ejercicio porque muchos piensan de que es, es puro baile nomás, y no, y no es baile, o sea, es una combinación de ejercicios y ahora ya le pues, han dado una, una actualización con Zumba Strong, que es un poquito más fuerte. ¡Ay, estúpida! No, está bien, compadre. Pues digo, mira, a fin de cuentas, como decíamos con lo del terremoto, compadre, si haces, porque haces, si ayudas, porque ayudas, si no haces, porque no haces. Independientemente de lo que se diga o no se diga, compadrito, si tú estás haciendo ejercicio, mi respeto es para ti, porque te digo yo... Me cuesta trabajo. No, o sea, no, y este, me, me no, es que yo, no es que uno, yo, yo no. No, hombre, este güey no, porque lo llevan, güey. Si sí. no, qué fregado si va a ser, güey. No, no, Chepe, lo que pasa es que la verdad yo no quiero ir. No, no, o sea, no me da, no me nace de, de estar el haciendo. corazón. De, de hacer ejercicio. Claro. Pero yo sé que tengo que hacerlo por la salud. Hombre, qué amable, güey. ¿Por qué no tragas bien así, güey? En vez sí, de estar ahí fastidiando en la noche, güey. No, hombre, pues nosotros desayunamos muy bien, Chepe. Aquí, muy o sea, bien, con una padre. fruta, una buena manzanita, unos buenos De las podridas, amigos, pero buenas, güey. Desayunito, te, eh, comemos también galletas energéticas, claro. que traen bastante fibra, y la fibra es buena para el cuerpo. Muy bien, sí, comparito. Sí. Oye, pero bueno, yo sé que el ejercicio es muy importante, pero hablando de casos y cosas interesantes, comparito, ¿tú sabes que hay emociones que nos ayudan a mantenernos saludables? Eh, o sea, sentir una emoción te ayuda a mantenerte saludable. ¿Sí? Investigadores de la Universidad de California en Berkeley afirmaron que las emociones como la compasión, la alegría, el amor y así sucesivamente disminuyen los niveles de interleuquina 6, sustancia que causa inflamación en el cuerpo y probablemente uno de los enemigos más silenciosos y peligrosos para nuestra salud. El estudio se realizó en 119 estudiantes universitarios y los científicos encontraron que sobre todo los sentimientos positivos, aquellos voluntarios que informaron haberse expuesto a un sentimiento de asombro, ese que provoca la piel de gallina, ya ves que de repente mm, ves sí. una película o, o estás escuchando una canción y te emociona mucho, tuvieron un efecto de neurogénesis que provoca el crecimiento de nuevas neuronas y puede modificar ciertos genes. En resumen, compadrito, las emociones positivas, sobre todo del asombro, nos ayudan a reducir la interleuquina y por ende a tener menores niveles de inflamación en el cuerpo. No, pues ¿Cómo cierto, la ves desde no, ahí? Pues muy, muy bien, o sea que sí son las emociones que uno siente de, el, al estar experimentando esto, ¿no? Exactamente. Eso, no, eso ayuda, ayuda. Y sabes que también otra de las emociones que, que uno puede sentir y que pues quema muchas calorías es bailar, ¿eh? Ah, claro. Ah, el, el bailar eso te, te ayuda bastante. Claro, ayuda claro, claro. Muchísimo porque estás ahí en, en, el, en constante movimiento con el cuerpo, ¿no? Entonces... Por eso muchas mujeres están flacas, porque les gusta bailar. De acuerdo, sí, compadrito. Sí, sí. Pero bueno, pues estamos platicando al respecto. Platícanos, amiga, amigo, ¿cómo le haces para mantenerte saludable? ¿Haces ejercicio, comes bien o simplemente no te gusta hacer absolutamente nada? Déjanos tu mensaje en la WhatsApp 713-870-4458 y vámonos con esta bonita reflexión. Se llama Los Dones de la Vida, compadre. ¿La escuchas? En el show más perrón de la radio. <risa> show de Raúl Luis. Aquí estamos. Amigos, es el show de Raúl Brindis. Un momento de una reflexión bellísima. A veces tenemos tantos dones en la vida, tantos dones en la vida, que muchas veces, pues, creemos que son para toda la eternidad y no sabemos conservarlos, valorarlos. Precisamente ese es el título de la siguiente reflexión, los dones de la vida. Disfrútala, reflexionemos juntos en el show de Raúl Ríos. la vida tomó la figura de un joven apuesto y se puso a caminar por el mundo. A la orilla de un bosque vio una cabaña. Entró y encontró allí a un hombre pobre, enfermo de poliomelitis. Su cuerpo estaba atrofiado y deforme y se movía con mucha dificultad. Oh, qué venturosos vientos te trajeron hacia mí. ¿Quién eres tú? Dijo el enfermo. Soy la vida, respondió el caminante. Algunos me reconocen cuando llego, pero no cuando vuelvo. Yo voy y vengo. Volveré por estos lugares dentro de siete años. ¿Pero por qué gimes tanto? Tengo una enfermedad que ha destruido mis piernas y me ha quitado la alegría de vivir. Ya no puedo más. Si quieres, dijo la vida, yo te curo. Pero tú, ¿me olvidarás? No, le aseguró el enfermo. 
guardaré eternamente en mi memoria a quien me cure y le estaré agradecido por siempre. La vida esparció un polvo misterioso sobre el enfermo y este quedó curado como por encanto. La vida siguió su camino y enseguida llegó a la cabaña de un leproso. ¡Oh, bendito tú que vienes a mí! exclamó el leproso al ver al hermoso joven. ¿Puedo saber tu nombre? Yo soy la vida, dijo el recién llegado. Algunos me reconocen cuando llego, pero no cuando regreso. Yo voy y vengo. Volveré por estos rumbos dentro de siete años. Puedo curarte, pero ¿te acordarás de mí? No te olvidaré mientras viva, dijo el leproso. La vida lo curó y siguió su camino. Al llegar a una aldea, se encontró con un ciego que buscaba el camino con un bastón. Cuando oyó pasos, se detuvo y preguntó, ¿Quién va? Cuidado con este pobre ciego. Yo soy la vida. Algunos me reconocen cuando llego, pero no cuando vuelvo. Curó también al ciego y desapareció. Pasaron los años y a su tiempo, como lo había prometido, volvió. Pero esta vez oculto bajo la figura de un ciego. Era ya tarde cuando llegó a la cabaña del ciego que había curado. Tocó la puerta. No estaba, pero la abrió su esposa. Tenga piedad de este pobre ciego, dijo la vida. Conozco a su esposo. ¿Me puede dar algo mientras lo espero? Me basta con un poco de agua. Mi esposo es un verdadero tonto, refunfuñó la mujer. Trae a casa cuanto pobre se encuentra. Puso un poco de agua sucia en una vieja jícara y se la ofreció de mal modo al falso ciego. Por fin llegó el señor de la casa y la vida se dirigió a él. Estoy de paso, dijo. ¿Puedes darme alojamiento hasta mañana? El hombre murmuró algo. Después extendió una cobija en una esquina de la cabaña y dio al ciego un puñado de cacahuates. Cuando despuntó el alba, la vida llamó a su anfitrión y le dijo, «No te dije que algunos conocen a la vida cuando viene, pero no cuando regresa. Tú no me has reconocido, porque la ceguera se ha quedado en tu corazón y volverá también a tus ojos». Dijo esto y salió dejando tras de sí una polvareda. El hombre volvió a ser ciego, como siete años antes. Cuando la vida llegó a la cabaña del antiguo leproso, se cubrió de una lepra tan horrible que la seguían enjambres de moscas. Tocó la puerta, pero aquel hombre, viendo al leproso, no lo dejó entrar y rehusó darle de comer porque estaba demasiado sucio. Te lo había dicho, le recordó el caminante. Algunos conocen a la vida cuando viene, pero no cuando regresa. Dijo y se marchó dejando tras de sí un reguero del misterioso polvo. El hombre ingrato se cubrió de nuevo de tanta lepra que la piel se le caía a pedazos. Cuando llegó a la cabaña del antiguo enfermo de poliomelitis, la vida se atrofió las piernas que a duras penas podía caminar. Se asomó a la puerta y dijo, «¡Buen hombre!» Un poco de agua por caridad. ¡Adelante! ¡Adelante! Entra, dijo el hombre, apresurándose a ayudar al fingido enfermo. ¡Oh, qué desgracia! Tan joven y tan enfermo. Yo también hace tiempo tuve esa enfermedad, pero pasó por aquí un buen hombre y me curó. Y mientras hablaba puso a cocer un plato de arroz. Dio al enfermo nueces y una jícara llena de leche fresca. Después... Preparó un asado y se ocupó de cuidar al enfermo. En la mañana, la vida se presentó como el joven hermoso que era y dijo, tú has reconocido a la vida también a su regreso. No olvidas los beneficios recibidos y sabes socorrer a quien sufre lo mismo que tú has sufrido. Por eso, permanecerás sano y gozarás de prosperidad. El hombre quiso hacer un regalo a la vida, unas vacas, pero el joven se lo agradeció diciendo, no, no tengo necesidad de riquezas. Quiero que recuerdes una cosa importante. La vida puede cambiar y traer hoy bienes y mañana males. Pero con frecuencia 
depende de ustedes hacerla mejor o peor. Las reflexiones del show de Raúl Brindis son el mejor comienzo para un día mejor. Haces zumba, corres en el parque o vas al gimnasio, platícanos cómo te mantienes saludable. Déjanos tu mensaje de voz en el WhatsApp al 713-870-4458. ¡Sin censura! Ah, no, ya del... este no era. Aquí vamos con tenis, hombre. Fíjate, no, no, está bueno esto del ejercicio, hombre. Está tan interesante el tema, fíjate. En serio. Sí, ¿por qué? Porque ¿Por mira, qué? cualquier que, eh, ejercicio que tú hagas, por ejemplo, andar en bicicleta, sí. eh, correr, sí. practicar algún deporte, ya sea básquetbol, fútbol, fútbol americano, todo eso te va a ayudar bastante, porque los atletas se preparan también igual. Claro. Cuando corres o algo, eso, eso te ayuda. Entonces, sí, es, si la, por ejemplo, nosotros hay que inculcarle a los jóvenes, a los niños, de que practiquen un deporte, ya sea también la natación. La natación, Andale. hombre, eso cómo, cómo te ayuda bastante, eh? Mira, Yo por Créemelo. mí, yo, yo, yo estaría yo en, en una piscina haciendo natación bastante. Créemelo. Este, créeme lo que eso es la vez que fui al, a Miami. Sí. En el mar y todo eso. No, hombre, practiqué bastante la, la natación. Pues me metí, Andale. yo me metí hasta, hasta mero al fondo. Hasta mero al fondo, güey. Sí, en mero, mero fondo del mar. Y se quedaban asombrados. Ay, ¿cómo te puedes meter? A lo mejor por lo que pasa es que unos saben nadar. Y había una, había como se llama. Es que sepan nadar, güey, es que la flota, güey. Sí, wey. sí, no, a ver, es un brochepe. Había un salvavidas ahí, o sea, por eso también me, me confía y dijo, no sabes qué, cualquier cosa, que pase algo. Me saca, pues sí. Me saca, sí, no, pero ahí estaba el salvavidas, pero, eh, nos quedamos platicando en inglés y toda la cosa, ¿no? Bien, en serio. Eh, me decía que, que habían unas cosas que en el mar que, que, que te picaban poquito, que ya no le estaba gustando, entonces se quedó ahí como una media hora y después se salió, me dijo, y yo también yo me salí, por lo menos. las medusas o qué, las jellyfish? Las, 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 sí, las jellyfish, había bastante que estaba picando, digo, no, no, está rico el mar, el agua, está, está agradable, pero hay un jellyfish. Hijo, mano, no, sí, 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 sí. los jellyfish sí. sí están tremendos. Sí. Pero bueno, el día de hoy estamos platicando al respecto porque es el día... Ya, <risa> gente, lo sé, güey. Qué historia tan interesante, güey. <risa> Deje hablar al turquí, un chepe no sea grosero. El día de hoy estamos platicando sobre esto porque es el Día Nacional de la Mujer, eh, de la Salud y Bienestar de la Mujer, comparito. Y hay que mantenerse en forma, obviamente, ¿no? Y es importante. Y precisamente hablamos al respecto. Y queremos que nos platiques, amiga, amigo, ¿cómo le haces para mantenerte saludable? ¿Cómo te mantienes en forma? Mándanos tu, tu sugerencia o tu... Tu forma de hacerlo, ¿no? Si haces zumba, si haces ejercicio, sí. si comes bien, mándanos tu mensaje de voz al WhatsApp 713-870-4458 y hablando de casos y cosas interesantes, comparito. Seguimos aprendiendo la vida. Fíjate que los japoneses son las personas más saludables del mundo. ¿Cómo la ves desde ahí? Sí, no, pues los, los japoneses, ¿sabes qué? También la alimentación que ellos que tienen, que se alimentan de puro pescado, eso les ayuda bastante. Precisamente a eso voy, compadre. De acuerdo con los resultados de un importante estudio de salud mundial publicado en The Lancet, los niños nacidos en Japón viven una vida más larga y más saludable gracias al estilo de vida que llevan y sus patrones de alimentación son una gran razón, como bien lo señalas. Porque incluso mientras la obesidad de la niñez y la incidencia de la diabetes se disparan alrededor del mundo, los niveles de los japoneses de la obesidad han sido históricamente mucho más bajos. Principalmente eso se debe a que la comida japonesa ofrece un paquete de alta calidad de nutrientes, pues consumen alimentos a base de plantas como frutas, verduras, frijoles, granos enteros y grasas saludables, así como pescados ricos en omega 3, saludables para el corazón y menos alimentos procesados con azúcares y sal. Además, compadrito, la base japonesa de comidas por defecto, obviamente, es el arroz. Mucho más que el pan o la pasta como nosotros acostumbramos, ¿no? Claro, muy nutritivo y sobre todo el arroz blanco, ¿no? Ya cuando le pones este preservativos al arroz o lo mezclas con aceite y todo ese tipo de cosas, claro. ahí ya cambia la cosa, ¿no? Pero el arroz así, por, por sí solo, es como el... Es el arroz, el... ¿Cómo se llama? El steam rice, ¿no? Eh, que dice steam. steam rice, ese está bueno, ese está bueno. Pero tampoco vas a comer muchísimo porque te vas a saturar bastante de, de pura puro carbohidrato. ¿eh? Ay, no, sí, no, más o menos. La alimentación tiene que ver muchísimo, o sea, por ejemplo, nosotros en la mañana sí nos desayunamos algo, algo saludable. ¿Cómo que será? Oye, platícame. No, mamá, no, Unos burritos del pancho. <risa> no, no, sí. me gustaron los mendigos burros, güey. Oye, mucha grasa que tenían esos burritos. Mucha ¿verdad? grasa, güey. ¿Sabes que venían con huevo? Sí. Venían con pollo, venían con jamón. No, y aparte hombre, venían olvídate. con hash brown, por eso yo le, le hice el feo, ¿no? Digo, que quiera ser yo mal agradecido. No, pero venía no, con todo no, ese no, tipo no. de cosas, digo, pero... Pero bueno, se le agradece la intención de que... 
De que te pobre, ayude, ¿no? que, pobre o sea, Pancho, güey. Lo <risa> tuviste azorrillado y lo para que le digas que no sirve. Es más, al rato voy a ir contigo para que le digas en su cara, güey. No, no, sí le voy a decir. No, yo sabe. sé, por eso te porque... digo, quiero ir a ver qué te va a decir, güey. Pero no hay nada de un desayuno de huevo. Oye, no me andes trayendo esto, mijo, sí, sí. porque sí está medio complicado, Pancho Marquet. ¿Te imaginas cuántas calorías no me tragué yo ayer con ese burrito? No, pues sí, Pero me imagino, me Más de mil calorías, mínimo. Mínimo. Porque estaba enorme el burro. <risa> Aparte, el, te digo, la el, el salchicha, que va a decir, <risa> sausage, ¿no? Que lleva. Y luego el bacon. Y te di, más, y, y, y venía, como te digo, saturado. Sí traía pollo, traía pollo poquito, pero poquito. Pero, pero no, 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 o sea, todas esas cosas, no, no, no. Ni para qué, para qué le, le mueves ahí. No, no ni no, para no, qué, no. compadrito. Está interesante tu, tu desayuno de ayer con los burritos de Pancho que no Es más, no me dio, ni, ni hambre me dio después en la tarde. Con, con todo lo que comí. No, hombre, eh, compadre. Pero bueno, digo, se agradece, ¿no? La intención. No, se ha agradecido. <risa> ya le dijiste por todo, que no? <risa> Aliento, güey. Más grasoso que ni que. No, está muy Oye, grasoso, compadrito, ¿no? y la zumba entonces sí te ha ayudado en cuanto para el ejercicio y todo el rollo, ¿no? Sí te ha beneficiado. Bueno, pues, ha significado bastante porque. Te sientes mejor. Yo, mira, yo pesaba 220 libras y ahorita estoy pesando 186 libras. ¿En serio? 186. Yo casi bajé como más de 40 libras. Es, es bastante, en, en dos años, obviamente. Bueno, en un año, sí. casi lo, lo, lo bajé que te gustan 25 libras. Órale. Y en el siguiente año ya vas va bajando un poquito menos. Pues porque me da gusto, se va haciendo sobre músculo. Todo por ti, por sí, tu sí, salud, sí. Por, tu, por tu bienestar, compadrito. Porque Hombre, sí, yo daba, daba lástima, daba pena, la verdad. Sí, es dando, güey, no te preocupes, güey. No ha cambiado nada, güey. <risa> no, no, pero sí ayuda, hombre. Cualquier deporte que claro, practique tiene cualquier movimiento. Es más, hay gente que compra, por ejemplo, ya ves en el Amazon o en eBay. Sí. Compran unas máquinas que tienen tienen diferentes tipos de ejercicios que hacen sí, de claro. brazo. Y, Elípticas sí, y todo el asunto, Esas ¿no? máquinas también ayudan. También sí, benefician. Sí. Órale, Digo, pues. eh, no es que, ah, obviamente, pues tienes que pagarla, ¿no? Y, y, y te ponen interés alto, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero, pues, al final de cuentas, te ayuda. Beneficia. Malos quería que, por ejemplo, que le compre la máquina y que no la uses. Órale. Yo tengo una caminadora ahí en la casa, de vez en cuando la uso. Sí. Pero... Para colgar la ropa, güey. <risa> Pero sí ayuda, ayuda cualquier máquina también. Oye, ¿quién darle? crees que, que, que sea el más saludable aquí de, de todos nosotros, compadre? El más saludable de todos yo creo que es... ¿Quién será? Sería Julián y Raúl. Julián y Raúl, Raúl sí. Sí, claro. Porque sí. Julián, mira... Julián por, porque me da comida. No, por más de que, de que coma y él nunca, nunca se engorda y siempre está bien, ah, no, bien no, energético. No, 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 sí. espérate, 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 espérate. Esa es su complexión, güey. Sí. Esa es su complexión, es delgado, obviamente, muy delgado. Pero una cosa es que seas delgado y otra cosa es que estés saludable. Sí, este, y luego, pues Raúl, Raúl se cuida bastante cuando en su alimentación. Yo me he tocado verlo que él sí. come muy nutritivamente porque su señora también lo cuida muy bien. Ándale, o sea, pues. Siempre lo manda con, bien armado, con, con comida, con, miro ahí las comidas que le preparan, o sea, ah, sí. nada de grasa, cosas nutritivas, ¿no? Joder, y, no, no, pues yo me acuerdo porque cuando cuando traía la comida a mí me daba galletas y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí, güey, salía 400 bolas más caro al mes todo, güey. No, no, por eso precisamente Luis, ¿sabes qué? Ya no, no digo, no, ah, tampoco. Ah, dijiste, yo pensé eh, que él te había dejado eh, traer, güey. Digo, no hay que abusar, no hay que, no hay que, por ejemplo, eh, está bien que me guste la vaca o la leche, pero pues no hay que colgarnos no. de la vaquita, ¿no? Sí, sí. <risa> Oye, no, pero sí, eso, eso es algo importante, compadre, porque ahorita lo señalaste, este, yo creo que sí, o sea, su, se supone, se supondría que una persona delgada es la más saludable, pero por ejemplo, yo el año pasado, ya ves que fui cuando lo del Viverae, uh -huh. que te comenté que, que... Apenas pasaste los puntos, ¿no? Lo del colesterol, sobre todo, eh, por el hecho de que yo no hago mucho ejercicio, entonces, este, no quemo tanto, tanta... Sí. Tantas sí, calorías, la... pues, y aunque estoy relativamente delgado, el colesterol eh, de repente, a veces es hereditario, a veces es por mala alimentación. Yo no considero tener una mala alimentación, lo que sí considero es que no hago mucho ejercicio. Y eso es lo que no me no me ayuda ni me beneficia para, para reducir mis niveles. Ahorita ya estoy un poquito más aplicado, pero ojalá que salgan bien las cosas. Ya viene la... la... Ya viene otra vez. La el, revisión médica, ¿no? Y todo, sí, eso, sí, ¿no? todo ese y, rollo. Y el coach, sí, coach Waiting, dice allí en la... ¿El qué? El coach Waiting, o sea... Coach el, el entrenador está esperando para que tú hagas también ya tu evaluación y todo sí, eso. Claro. Sí, Pero lo que tiene que hacer, por ejemplo... Es cuando... echarle mentiras. No, no, no. Tú, no cuando salgas de aquí, ve a caminar, ¿no? parque, vea, este, algo, no tienes que hacer, forzar el cuerpo, porque muchas personas quieren bajar de la noche a la mañana, en, en una sola semana, quieren bajar todo el peso que, o sea, en todos los años. A, a, que sí, yo lo haga. Sí, sí que no. es que sí, o sea, sí, sí me, 
te, te lo juro, si de por sí soltero eh, era muy difícil para mí eh, hacerlo, uh -huh. ahora más con dos chamacones que la verdad requieren mucha atención y me encanta estar con ellos, este si de repente me pongo a jugar con mi hija la pelota no te lo niego, que sigue siendo ejercicio porque sí. al final de cuentas estás eh, jugando con los niños y estás haciendo y todo el rollo pero si requiere mucho más atención entonces yo no, no me, ya no me dedico yo tanto a mí, sino más dedico tiempo a mis hijos, a estar con ellos y todo el rollo, pero, pero sí, no, necesito hacer el tiempo, sí, sí. necesito hacerme el tiempo. No, pero mira, que comienza con 15 minutos, sí, ya claro. después media hora y hasta una hora, ¿no? Ya digo, una Oye, hora ya como que eres, ya es algo. Ya. Oye, Brego, sí. ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué tan fregado tienes que estar para que el turqui te esté dando consejos de ejercicio, güey? No, no, no pues, eh, yo los acepto y los, los no, son digo, bienvenidos, porque, la verdad. Te digo, porque yo toda la semana sí me mato ahí en la, en la zumba, de veras. Sí, claro, claro, veras, claro, claro, claro. Parece que no, pero sí, son ejercicios fuertes. Muy bien, sí. compadrito. Pues bueno, pues ahí está la situación. El día de hoy queremos que nos platiques cómo le haces para mantenerte saludable. Comes bien, haces ejercicio, haces zumba. Platícanos, cuéntanos, eh, mándanos tu mensaje de voz al WhatsApp al 713-870-4450. 58 713 870 44 58 A los animales, ¿verdad? Que le gustan hacer ejercicio, ¿verdad? Sí, yo me fíjate que este, ah. a las iguanas les gusta mucho hacer ejercicio. Oiga, un chepe, ¿qué tipo de ejercicio le gustan hacer a las iguanas? Ah, pues lagartijas. <risa> sí, no, no. Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, compadrito, pues vámonos con esto. Regresamos contigo, estamos en vivo. Vamos con buena música. Hoy no más, hombre. Ver, mirá, andamos animados. Oye, bien? de Ricky Martin a Lupe Esparza, güey, hombre. No, no, esta no la pidió Haas, le gusta mucho la, el grupo Bronco. Lupe Ay, Esparza. Sí. la hija, güey. Sí, no, el papá, no, el papá de, de Columba. Ah, le, le gusta mucho. Es grosero, güey. Sí, sí. <risa> Hijo de tú. <risa> Seguimos en vivo, estamos aquí en el show más perro de la radio. Ay. Se digo, pero sí, así yo pregunto el día de hoy, ¿cómo andamos todos? Con tenis, con tenis, con tenis, con tenis. Ombligo, ombligo, ombligo de la semana, el día de hoy, miércoles 27 de septiembre del año 2017. Muy buenos días, amigos, ¿qué tal? Notes la intensidad, el dinamismo, la fuerza, la energía que traemos el día de hoy, miércoles 27 de septiembre del año 2017. Me voy a bajar un poco, ¿eh? Me bajo, me bajo, me bajo. Dale, 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 sí. Ay. Está, ahí estoy mejor. Ahí está centrado ahora sí. Ahí estoy centrado, ¿eh? Ahí estoy Vamos centrado. Un poquito para este lado, Raúl. Ah, ¿para, este? ¿para cuál? ¿Para, para este? este? Sí, para este. Sí, para no, para el otro. No, para este lado. Para este, ok, bueno. Ahí ¿Ahí te ahí gustó está. o no? Ahí estás, ahora okay. sí. Ahí ahora sí estoy. Sí. No, no sí, se señor puede, Reyes. Se puede mover la cámara mejor. Ah, pero, bueno. Pero, pero, de cámara. pero de repente es mejor que, que esté ahí, o sea, que te sientas cómodo. Gracias, entonces ¿para qué me mueves? Yo me sentía cómodo como estaba ya. <risa> Miércoles 27 de septiembre del año 2017, el día de hoy, 27 días del mes, 270 días del año, nos quedan 90 y, 95 días para finalizarlo ya. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Del turismo, algo interesante para los eh, países, eh, para los estados, para las ciudades, para fortalecer su economía. Fíjate que, por ejemplo, en Puerto Rico todavía no sabemos la, 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 la caída del turismo, pero pues está devastada la isla de Puerto Rico, ¿no? Sí, señor. Pero, por ejemplo, si hablamos de México, ya cayó un 30% el turismo en México. La gente ha cancelado muchas de las... Eh, viajes que tenía para diferentes partes de México y sobre todo para el área del centro pacífico mexicano también y de parte del Golfo de México por la toda la tembladura que ha habido en las eh, últimas semanas, así que ha caído 30% el turismo en nuestro dice, México. Hombre. Hoy es el Día Mundial del Turismo, el Día Nacional de Aplastar una Lata. ¿Verdad bueno. que no ha aplastado una lata alguna vez? Sabes que uno se desestresa cuando aplasta una lata. No me digas. Sí, entonces la... Bueno, Apl yo cuando era chavito me desestresaba, pero aplastando la, la, las bolitas. Las bolitas de... de aire. Sí, de aire, correcto. Que vienen ah, en, la, claro. en los aparatos electrónicos, ¿no? Me que encantaba, ¿no? Cuando mi mamá desempacaba algo y ay, agarraba luego, luego. Pero ella a veces los usaba para envolver otras cosas importantes y, y pues sí, se, se, se enojaba, ¿no? Claro. Sí. Porque uno andaba jugando ahí aplastando las bolitas de aire de los, del, del plástico este que cubría y protegía algunos productos. Bueno, el Día Nacional de la Salud, Reyes, tú que eres una persona saludable y que dijiste que yo soy uno de los más saludables aquí del programa o del grupo, ¿no? Sí, de lo más saludable es porque te alimentas bien, Raúl, y eso tiene que ver muchísimo, ¿no? Por años y años que te alimentes bien y claro. sabes qué es lo que vas a comer, que vas a comer más proteína, que también vas a combinarle con carbohidrato porque lo, no puedes dejar los carbohidratos porque es lo que te dan la energía. Ah, ok. Entonces, todo eso tiene que ver muchísimo. Claro. Y de esas personas que hacen ejercicio, entonces están saludables. Claro. Por lo mismo, porque se mantienen en forma 
y, y no tienden a engordar. Y acuerda que uno cuando está gordo, pues sí. almacena la grasa y todo ah, eso. Entonces, cuando ah, estás gordo, entonces, gordo almacenas Y es peligroso, digo, un, sí. un, un, un ataque al corazón. Ah, no, no, quiera, ni Dios lo quiera, Reyes. Entonces, ni Dios por lo eso, quiera, toco madera. Sí, es, y es importante una buena alimentación combinado con ejercicio. Qué ¿no? bien, Reyes. Y estar bien. Que Exactamente. Las tres cosas muy Tú lo haces, esenciales. Tú lo haces, ¿no? Casi todo, ¿no? Casi todo, casi todo. ¿Qué no te, te falla? Decir, ¿Qué te falla? Cuéntame. La, la dormida, Raúl, me está fallando la dormida. Eh, no porque, pues, eh, el problema es que, pues, por el hombro, el dolor del hombro. El dolor del hombro. Eh, ese es el, el principal problema. Estoy durmiendo nomás tres, cuatro horas. Es muy poco. Es muy poco. Muy por bien. eso, a fuerza, tengo que hacer la siestecita de una o dos horas mínimo. Dos horas. Entonces, duerme seis horas. Seis horas, sí. Digo, Con, porque no puedo... Comien... Tienes que contarlo. Ya, entonces, ya. Dos, o sea, saliendo del programa te vas en la tarde luego, y te duermes. Yo luego me duermo. No lo te duermes. Voy a ver, porque ahorita ya, cuando ya estamos alimentados aquí, ya no, claro. ya no llego a comer. Es más, con el burrito de ayer, con ah, eso. Okay. Ya con el burrito si, que te si, trajo Pancho. Sí, ni Que si no quiere. te gustó el burrito, por cierto. No me gustó, Raúl, porque llevaba este sausage. Okay. Llevaba huevo, llevaba pollo, llevaba muchas cosas, entonces era un, un burrito claro. inmenso, enorme. Digo, no es que yo quiera ser mal agradecido. No, 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 pero, pero ay, ayer fue... Pero con ese burrito tuve para todo el día, o sea, estaba... Correcto, estaba te dormiste, inmenso, te sí. despertaste, hiciste zumba y te volviste eh, a dormir. ¿Te imaginas cuántas calorías no ingería ahí? Qué para barba. quemar esas calorías. Increíble. Me encantaría que probaras con comida, comiendo sí. mejor. Con pero algún día comerás mejor, Reyes, algún día yo no comerás cosas de la calle, sino cosas... Sí, no, es que la comida de... procesada es lo peor que puedes hacer. Ah, ah bueno, exacto. Sí, exacto, sí. entonces, ¿de pero, qué te Ahí estamos, ahí estamos en... Digo... Digo, digo, bien digo, 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 ahí estamos, digo. El Día Nacional de, el Día Nacional de la Salud y el Bienestar de la Mujer el día de hoy. Y bueno, hablando de salud y bienestar, la neta, hace zumba, corres en el parque, vas al gimnasio, en este momento me estás escuchando por tus audífonos, vas corriendo en el parque, eh, trotas, estás en la caminadora, estás viendo la televisión, pero estás haciendo ejercicio. ¿Cómo te mantienes saludable? mantenerte en forma el día de hoy en el show de Raúl Brindis, cómo te mantienes en forma, haces zumba, eh, vas al gimnasio, etcétera, etcétera, como te hemos comentado, compraste aparatos de gimnasio, eh, te pusiste a dieta probablemente, de plano no haces nada, pero como quiera tienes la bendición de estar en forma, hay gente que no hace ejercicio, uh -huh. hay gente que come, no come, perdón, traga, pero se ven muy bien, se ven en forma. Es lo que le decía yo al turqui, sí, sí. En, mi, en mi caso personal, o sea, yo yo casi no hago ejercicio, desgraciadamente. Claro. No estoy mal, okay. pero no estoy en una complexión... Eh, sí, no, no eres obeso, no eres una persona pasada de peso, que, ¿verdad? Exactamente, pero claro. no quiere decir por eso que estoy claro. saludable, a lo mejor sí claro. estoy, sí. pero pero hay gente que se ve delgada, pero no lo está. Oye, es el correcto. aparato digestivo tiene que ver muchísimo de cómo trabaja, el, el ritmo que trabaja, el metabolismo de la... El de metabolismo cada, de quién, Reyes? De cada persona, Raúl, mm. y hay unas personas que tragan, como dices, van a los buffet chinos, van sí. a, a los diferentes lugares uh -huh. y, y comen, pero cantidades de comida. Ah, caray. Nunca se engordan. Sí, claro. Nunca pero se engordan por lo mismo. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, pero es que también, o sea, el metabolismo es fuerte, ¿no? Van al baño más seguido. Ándale también, exacto. Sí. Sí. Así están las cosas. Bueno, vamos a la nota del día, señoras y señores. Eh, bueno, Ray Moore gana la primera batalla contra Mitch McConnell, el provocador jurista Roy Moore. Ganó ayer las primarias republicanas en Alabama por un puesto en el Senado federal derrotando a un candidato del partido que tenía todo el apoyo del presidente Donald Trump y generosos aliados del senador Mitch McConnell. De, de hecho, Donald Trump había viajado hasta Alabama para para apoyar al contrincante que era Mitch McConnell. En un revés que remecerá la cúpula del republicano, Moore ganó con casi 10 puntos de diferencia con el senador Luther Strange para llevarse la candidatura del partido a un escaño que antes ocupaba el secretario de justicia Jeff Sessions. Moore se enfrentará ahora al demócrata Doug Jones el 12 de diciembre en unas elecciones especiales. Moore tiene 70 años, ahí lo vemos, es un eh, ex presidente del Tribunal Supremo del Estado que fue destituido alguna vez, bueno, dos veces, por sus posiciones a favor de la exposición de los 10 mandamientos cristianos en un recinto público y contra el matrimonio homosexual. Tenemos, una, tenemos que devolver el conocimiento de Dios, la constitución de los Estados Unidos al Congreso de Estados Unidos, dijo Moore, ante un público entusiasta. La campaña enfrentó a Trump contra su ex estratega eh, jefe, Steve Bannon, que consideraba que Moore estaba mejor con el movimiento populista. Al presentar a Moore, Bannon dijo a un público entregado que la victoria era un rechazo a los peces gordos de Washington, que habían invertido millones de dólares en la campaña en Alabama para apoyar a Strange. Bannon declaró que la victoria de Moore es un triunfo para Trump, a pesar del apoyo del presidente al otro, porque eh, Donald Trump quería que ganara Strange, pero ganó Moore. Moore dijo que apoya a Trump como quiera, aunque no lo haya apoyado. Eh, uh, Roy Moore dijo que él apoya a Trump 
y sus planes. Tras conocerse el resultado, Trump tuiteó sus felicitaciones a Moore y dijo que Luther Strange empezó muy atrás y disputó una muy buena carrera. Eh, también este tipo es este... ¿Republicano qué? No, ah, no es republicano, es que ah. están buscando entre los republicanos quién le va a hacer frente sí. al demócrata. Sí, ¿Mm? que es un buen rival ¿no? para él, sí, sí. Pero este Roy Moore no deja de ser una persona antimigrante. O sí, sea que entonces, es una sí, persona no. que... De los mismos, ¿no? Eh, muy conservador, sí. este, tendiente a, a establecer matrimonios entre parejas heterosexuales, está en contra de la homosexualidad y también en contra de muchas eh, situaciones que que no son muy beneficiosas para los hispanos, para los latinos, para las minorías, desgraciadamente. Pero tienen que ser más abiertos. Vamos a ver, ¿no? claro, ¿qué sucede sí, en esto? Sí. No, pero bueno, ahí está el triunfador Roger Moore. Amigos, y hablando de casos y cosas interesantes. Seguimos aprendiendo la vida, Raúl. Mujeres con grandes atributos uh -huh. podrían ser más saludables. Aquellas más, más voluminosas, sí. aquellas con más carnita y más grasita. Las mujeres con grandes atributos sí podrían ser más saludables. Aquellas que están más, más dadas. Fíjese usted que le cuento lo siguiente, en esta información resulta que las mujeres con atributos más grandes no solamente podrían ser más inteligentes, sino que un estudio realizado por científicos de la Universidad de Oxford habla de cómo podrán ser más resistentes a las enfermedades crónicas que sus contrapartes más delgadas. Los especialistas creen que la grasa en los muslos, en el glúteo, es más estable y contiene menos citoquinas que han sido implicadas en la resistencia a la insulina que conduce a la diabetes. Esto se refiere a que si una mujer tiene mayor cantidad de grasa en su mitad inferior, o sea, tiene más pompa, más cadera, más, más muslo, tendrá significativamente menos colesterol. Ahora ya lo sabes, amiga, los atributos grandes en la parte inferior, que estés más con pompa, significa en exceso de grasas omega, que proporcionan salud y un buen desarrollo neuronal, neuronal de energía, y además de reducir el riesgo de tener diabetes y de problemas cardíacos. Y andan más alegres, Raúl, o sea, traen buen carácter y aparte tienen más energía, ¿no? Estas mujeres así sí. que son más voluptuosas, Eso. más cordialonas, obviamente, sí. y tienen deseos de vivir y, y más despejadas de mente. La gente siempre, las mujeres últimamente quieren verse más y más y más delgadas, ¿no? Pues sí. Sí, pero pues no tienen energía, están situados a Huitadona porque, no, porque no comen muy bien, no, Raúl. Eh, ah, fíjate, lo único positivo de las Kardashian es sí. que han regresado la, 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 la mo moda de las razón. gordibuenas sí. a las mujeres. Sí. Es, positivo, es lo único de acuerdo. positivo que yo le veo a las Kardashian. De acuerdo, de acuerdo, que no se fuerzan por estar delgadas, sino al contrario, Exacto. por tener más curvas y más pompa, ¿no? Claro. Así están las cosas. Pero las flaquitas se están comiendo ahí, este, ensaladitas nomás. Vámonos con la primera carta de la lotería, porque el día de hoy, toda la semana, tenemos iPad Air. Esta es la primera carta. Para la lotería, mi compa, Raúl Brindes, a veces corre con el, el árbol. ¿Eh? El árbol, anótalo, el árbol, la primera carta de la lotería es... ¡El árbol! El árbol, así que anótalo, iPad Air, mochila y aparte tu este, juego de la lotería del show de Raúl Brindis, una edición especial que te regalamos a ti. Bueno, cuando la desgracia llegó a su vida, un joven muchacho decidió ponerse en forma y hacer deporte, algo que a pesar de su falta de fe, le trajo grandes resultados. El brazo izquierdo, así se llama esta reflexión, que compartimos contigo en el show de Raúl Brindis. Ya está aquí El show que llena tu día de alegría Brindándote reflexiones, chistes, noticias y muchos premios y diversión garantizada. Es el show más perrón. El show de Raúl Brindis. Estamos al aire. Good, 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 good morning por la mañana, señoras y señores. El show de Raúl Brindis contigo. Buenos días, buenos días, buenos días. A toda la gente chula que nos está escuchando el día de hoy. Súper, súper, súper miércoles 27 de septiembre. Está aquí, el show que llena tu día de alegría, brindándote reflexiones, chistes, noticias y muchos premios y diversión garantizada. Es el show más perrón, el show de Raúl Brindis. Estamos al aire. Good, 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 good. 
Good morning por la mañana, señoras y señores. El show de Raúl Brindis contigo. Buenos días, buenos días, buenos días. A toda la gente chula que nos está escuchando el día de hoy. Súper, súper, súper miércoles 27 de septiembre. Qué gusto saludarte, qué, pudo, qué gusto poder estar aquí contigo en el micrófono. Hoy, miércoles 27 de septiembre, 270 días del año. Queda 95 para que el 2017 diga bye bye. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Algo muy importante para cualquier lugar, ¿no? Siempre deja buena feria los turistas, hombre. El Día Nacional de Aplastar una Lata. Me imagino que para reciclarla, ¿no? Quiero pensarle. Aunque sea de cerveza, de refresco, lo que sea, hay que reciclar. Y el Día Nacional de la Salud y Bienestar de la Mujer. Lo más importante es que las mujeres hermosas estén bien, estén saludables. Y bueno, pues precisamente por eso queremos que nos platiques hoy. Si haces zumba, corres en el parque, vas al gimnasio. ¿Cómo te mantienes saludable, amiga? Amigo, platícanos en la WhatsApp. ¿Cómo te mantienes saludable? O so, simplemente, pues tratas de comer bien. No puedes hacer ejercicio, pero tratas de comer bien, de, de, de estar saludable. Mándanos tu mensaje, platícanos cómo le haces para estar saludable. 713-870-4458 713-870-4458 Platícanos si haces zumba, si vas al gimnasio, si corres en la tarde Haces zumba, corres en el parque o vas al gimnasio Platícanos cómo te mantienes saludable Déjanos tu mensaje de voz en el WhatsApp al 713-870-4458 Talento, yo creo que sí hubiera triunfado igualmente pero este Felipe Arriaga fue el gran amigo que le dio esa gran oportunidad para que realmente saliera adelante Vicente Fernández. Así que quiero claro, resaltar. Claro, claro. Felipe era el ídolo de aquella época, antes de Vicente. Sí, Felipe sí. Arriaga era el, el, can, el cantante mexicano, el del charro, el de las películas. El que le dio la rola la, la ley del monte, ¿no? Eso también, sí. Muchas canciones. Fue asesinado eh, en misteriosamente. Nunca se supo quién lo mandó matar. Nunca murió. En 1988, a los Orale. 51 años de edad. Y cuando muere Felipe Arriaga, pues le deja todo el espacio a Vicente Fernández. Porque él queda como el gran Libre, cantante ¿no? Vicente Fernández. Ahora, ten, tiene mejor voz Vicente que Felipe Arriaga. Claro, claro. Digo, para también este, poniendo las cosas como deben de ser también. Bueno, ahí está. Felipe Arriaga hoy es un natalicio. Natalicio mi director, actor, comediante Sergio Ramos, el Comanche, que tanto nos hacía reír. Sergio Ramos en tantas películas, en tantas el series Comanche. de televisión. El Comanche, Sergio Ramos, nacido en Cozumel, Quintana Roo, en el 35, un día como hoy. Bueno, pues murió a los 68 años, hubiera cumplido 82 años el día de hoy. Es... Los cumpleañeros, Angélica María, la llamada alguna vez novia de México, 73 años de edad. Qué hermosa, ¿eh? Angélica María Harman Ortiz, nacida en Nueva Orleans, Luisiana. Hoy Ándale. cumple 73 años de edad. La y todavía Liga. anda trabajando, Raúl, en la caravana del rock and roll ahí con Enrique. Todavía, Guzmán, Palito, Reyes, para que veas. Sí, ¿eh? sí, la señora, como quiera, se mira eh, bien. Se mira muy bonita. Cargando, y es en sí, aquí lo tuvimos en la cabina. La ah, otra. también lo tuvimos aquí. Sí, estuvimos platicando con ella, no, hombre, se portó a la altura la señora. 73 años, María Celeste Arrarazo, y cumpleaños, 57, nacida en Mayagüez, Puerto Rico. ¿A poco tiene 57 años? 57, sí. señora. Se ve muy señores. bien la señora, ¿eh? ¿Cómo no? Y el día de hoy, el alcalde de la ciudad de Houston, Sylvester Turner, 63 años de edad, eh, hoy lo despartaron muy temprano, hoy se tuvo que madrugar porque temprano, ¿eh? desgraciadamente hubo un accidente donde un policía resultó gravemente herido Hijo. en la ciudad de Houston en la noche este, y Sylvester Turner tuvo que acudir en la madrugada a ver la salud del policía. Así que todavía hace unas dos horas se estaba dando conferencias de prensa. Pero eso habla, habla muy bien de él. Habla bien, se levantó sí. para estar ahí presente, 63 años de edad. Bueno, eh, Fedro, el ex concursante de Viva el Sueño, hoy cumple 33 años de edad. Si nos escuchas y nos ves, Fedro, felicidades, 33 de Sonora, México. Sigue picando piedra. ¿no? Sigue picando ¿Eh? piedra todavía. Alex Perea, el actor, hoy cumple 28 años de edad. Eh, Winnet Paltrow, el día de hoy, 45 años de Los Ángeles, California. Guapísima. Luis Fernando Peña, hoy el actor de la Ciudad de México, 35 años. Y Lina Medina, de Perú, hoy cumple 84 años. Fue la, es la madre más joven confirmada en la historia de la medicina. Eh, a los 5 años, 7 meses y 21 días, se convierte en mamá. 5 sí, años, 7 meses y 21 días. Una criatura. Sigue viva. 84 años, el rapero Lil Wayne, el día de hoy cumple 35 años de Nueva Orleans, Luisiana. Felicidades a toda la gente que cumple años, celebra su nomástico. Donde mismo que Angélica María. Exactamente, en Luisiana, los dos, mire usted nada más. Dos grandes, bueno, sí. y quiero hoy felicitar de todo corazón a quien celebra su cumpleaños, Lilian 
Te mando un beso, Totota y Santos Globitos, ¿verdad? Ah, felicidades en tu día, Lilian, Lilian, te amo. Felicidades en tu día. Eso. Feliz cumpleaños, se te quiere mucho. Ahí viene el poli. Felicidades. Ahí viene qué, el poli. Vas a ir a tocar, ¿no? Ya, ya claro, nos dijiste. Claro, claro que sí. Me manda el saco de Belchen, hombre. <risa> no, claro. No, no, sí, felicidades no, de todo corazón. Vamos, Dios gracias, diga. Bueno, amigos, regresamos con las notas de impacto. Cientos de afectados por un camión que derramó clavos en Luisiana. Amazon comenzará a transmitir algo interesante. Pitbull ofrece avión, te diré para quién. Chloe Kardashian, eh, una noticia de ella. Y Twitter da una sorprendente noticia. Todo esto y mucho más adelantito. Esta es la neta, estamos en vivo, ya volvemos con más. Venga, se pone emocionante esto, Lorraine. Corres en el parque, vas al gimnasio, platícanos cómo te mantienes saludable. Déjanos tu mensaje de voz en el WhatsApp al 713 870 cuatro Loreto, Baja California Sur Esto es Conociendo México Aquí, en el canal de Raúl Brindis Pura neta, en las calles. Mira, encontramos a otro caballero por acá. ¿Cuál es su nombre, mijo? Jonathan Pérez. Jonathan. Oye, Jonathan, este, veo, vemos que vienes a hacer, a hacer ejercicio aquí al parque, ¿no? Sí, ca sí. Sí, ¿qué es lo sí, que haces tú de ejercicios? Pues, pues correr y jugar soccer. P ¿Correr? Sí. ¿Cuánto tiempo te echas correr? Echa esto para acá. Echa. No te voy a hacer nada. ¿Cuánto tiempo te, <ríe> te echas correr? Ah, como, corre como casi una hora. ¿Una hora? Sí. Pues, trotando, un, trotando. Sí. más o menos, ¿cuántas millas serán? Ah, no sé. ¿Unas cinco millas? Por ahí. Sí. Oye, y aparte, después de correr, ¿juegas fútbol? Sí, juego fútbol como 20, 30 minutos. Sí. sí. Y, oye, ¿y cada cuánto lo haces esto? Como todos los días. Todos los días, sí. por eso está bien blanco también, mira. <risa> no, pero está bien, ¿no? Sí. Es bueno, ¿no? Sí, es bueno ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le recomiendas a la gente que tampoco estamos rellenitos? <risa> Pues que hagan ejercicio para que se mantengan con buena salud. Ándale, ahí está. Bueno, algo nos quiso decir. Gracias, Jonathan. Cuídate mucho, ¿ok? Y ojalá que te vayas bien, bien siempre. ¿eh? Gracias. Ándale, pues. Oye, ¿quién manda saludos? ¿Para ah, quién? ¿A tu familia, a tus amigos? A, a mi abuela, a todos. ¿Sí? A Mira, toda la ándale, pues, ¿cómo se pidan? ¿Ah? ¿Cómo se apellidan? Pérez. Pérez. Ya está, ya quiere, ser, ya quiere ir a correr, mira. Mira, aquí estamos con otro que quiere salir en televisión. ¿Cómo se llama? Darío. Darío. Hola, Darío. Darío. ¿Tú haces ejercicio, ejercicio en la escuela o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué haces ahí? Hago oh. tarea y ejercicio. ¿Sí? ¿Tarea? ¿Corres? Sí, ¿no? sí. ¿Sí? ¿Cuánto corres? 72 minutos. ¿72 minutos? ¡Ay, 72! minutos. Pues, Yo corro 72 Darío, y medio. Bastante. Oye, ¿Te gana, sí. cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Voy a escribir, Ajá. escribir. Y, voy, y voy a correr y, y correr. voy a hacer ejercicio. Ándale, ¿cuántos años tienes tú? Seis. Seis, un juez también grandote, Darío. Ok, papá, pues échale ganas, ¿eh? Cuídate mucho, ¿eh? Saludos para aquí. ¿A quién quieres? ¿A tu mami? Un saludo. Un saludo para el ardillo. Ah, le ponte saludos. a hacer ejercicio también. Ponte a hacer este ejercicio. Lo encontramos. Mira, Vamos a, ahora sí que acá una pequeña pausa. Eh, ¿Cómo te llamas? Juan, Juanito, ¿dónde eres? Juanito, ¿de dónde eres originario? De Matehua, la San Luis Potosí. Matehua, eso. Oye, eh, Juanito, ¿desde cuándo haces ejercicio? Eh, voy empezando apenas. ¿Oh, sí? Tiene el pelo largo. Oye, este, eh, ¿antes hacías? Sí, claro que sí. ¿Por qué dejaste de hacer? Por el trabajo, a veces que uno no, no hay tiempo. Ah, oye, ¿y por qué es importante hacer ejercicio, Juanito? Más que nada para mantenerte en forma y uh, estar bien de salud. Más que todo, ¿verdad? Claro que sí, sí. Bueno, te deseamos mucho éxito, Juanito, y échale ganas y este sí. saludos para quién. Para todos los de Matehuala, San Luis Potosí. Perfecto, muchas gracias, muy amable, Juan, ¿eh? Gracias. gracias. Y a seguirle, a darle. Yo soy Cristo Nodal, con la lotería, mi compa Raúl Grinis, se va y se corre con la chalupa. Chalupa, ver, gracias Cristian Nodal, muy amable La Chalupa, tercer eh, carta de la lotería Continuamos Notas de impacto Un clavo es lo único que necesitas para ponchar una llanta Pero un camión derramó miles, miles de clavos Ayer en la carretera interestatal 10 Apenas afuera de Nueva Orleans Provocando pues eh, retenciones en el tráfico La policía se vio la necesidad de cerrar tres carriles Mientras se realizaba las tareas de limpieza Según informaron oficiales también Y bueno, Amazon comenzará a transmitir partidos de la NFL El trato de la NFL para transmitir los partidos de Thursday Night Football En Amazon Prime comienza ya esta semana La liga había 
anunciado la asociación interior anterior en el año y a partir de este jueves, sí, ya este jueves Amazon Prime comenzará a llevar los encuentros deportivos a través de diversos dispositivos a una audiencia global. Bien el hecho, trato extiende la presencia digital de la NFL y afianza su aso asociación con Amazon con la serie nominada al Emmy All or Nothing. O sea, cada vez más a lo digital, cada sí, vez sí, más a lo pero digital. Sí, beneficio también para los que tienen Prime, ¿no? El artista Pitbull, cuyo verdadero nombre es Armando Pérez, salió al rescate de pacientes de cáncer en Puerto Rico que sufren la devastación de María. Pitbull enviará un avión eh, privado a la isla para traer pacientes a Estados Unidos. Gracias a Dios que estamos bendecidos para poder ayudar. Solo hago mi aporte, dijo Pitbull en una declaración. Bien Podrá por Pitbull. gustar o no gustar su música, sí. pero excelente. Pero si Chloe hay... espera su primer hijo. Otro embarazo de las Kardashian. Esta vez Chloe, la tercera de las hermanas manas del clan, la información fue difundida por TMC, que cita varias fuentes para asegurar que la socialité, empresaria y estrella, está embarazada de su primer hijo también. Así que. Qué bonita que está, está, hombre. Ya te la embarazaron también, Reyes, otra que se te va. Las bonitas, siempre las embarazan. Hay que embarazar digo, a las sí. bonitas, sí. dices tú. Bueno, Twitter anuncia algo que va a extender los clásicos 140 caracteres de sus tweets a 280, para lo cual va a realizar primero pruebas, pruebas. Con un grupo de usuarios, la propia empresa dijo que intentar comprimir tus pensamientos en el tweet a todos nos ha pasado, a veces puede ser complicado. Resulta curioso porque esto no supone un problema en todos los idiomas en los que se tuitea. O sea, hay usuarios en Japón, China y Corea que necesitan más espacio, más caracteres ah, para sí. poder dar una información para nosotros en nuestro idioma. Es más sencillo. Eh, entiendo que esto se hace por otros idiomas, pero a mí lo particular... Me preguntan, yo estoy feliz con los 140 car caracteres porque esto me da más creatividad de decir en pocas palabras lo que realmente quieres decir. A veces más no se te da ¿no? ¿Sí? más directo. Eso es lo que me gustaba de Twitter. No sé si con 280 caracteres vaya a sentirme cómodo porque va a ser un rollote más grande. Pero va a ser como una Drey, ¿no? Brinda amor, brinda amor, bebe amor, embriágate de felicidad y hasta mañana por un y más. Gracias. Continuamos en Radio e Internet. Gracias, gracias, hombre. Hasta mañana. Mira, qué bonito día, loco, para, para sacar a pasear a la perrita, loco. Para hacer ejercicio, Rorín. Bye. Gracias. Bueno. Repito, ¿viste los partidos a, ayer o no? Fíjate que no sé, ¿cómo, cómo le iría a, sobre todo a la poderosísima este, equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, campeonísimos de los campeones de México? Perdieron, muchacho. ¿Quién? Las chivas las perdieron. Chivas. Las poderosísimas, los campeones actuales. Sí, los, los campeones. campeones los ¿Perdieron las chivas, las poderosísimas chivas? Sí, las poderosísimas chivas perdieron. Bueno. Han de ver este perdido con uno de esos equipos que ganan y ganan y ganan y ganan campeonatos a morir y que están en todas las copas del mundo. No, muchachos, los lobitos que apenas acaban de ascender. ¿Los qué? Los lobitos. ¿Quiénes son esos? Los lobos WAP. ¿Qué es eso, WAP? O sea, así es, se llama. Los que no son equipo. Los que no pasan en de segunda los división. Los que no pasan en ningún canal, sí, no, los que no tienen ni siquiera televisora ni nada. ¿Cómo se llaman? Lobos WAP. ¿Es un equipo? Es un equipo de fútbol. Parece un nombre de una hamburguesa. Sí, sí pero no es Lobos WAP. <risa> es un equipo. Uh -huh. Y le ganó a las poderosísimas chivas. Cierto, muchachos. Sí. Bueno, no sé, la neta no conozco ni ese equipo, pero pues cuando se juega de visitante es bien complicado. Hay que, hay que ver eso, ¿eh? No, estaban jugando de local las chivas, muchachos. ¿Eh? En estadio. ¿Las qué? Las chivas estaban jugando de local. ¿De local? Sí. ¿Estás seguro? Sí, de local. A ver, lávate los hijos. La neta, me estás diciendo estaban la verdad. Estaban de local allí, hombre. Las lobo. chivas perdieron de local. En su nuevo estadio. Con el equipo se del nombre de hamburguesa. Sí, luego, guac. 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 <risa> no te puedo creer. Sí, cómo no. Bueno, pues uno, un golecillo de esos babosos que caen nada más por caer. Uno de chiripada. Fueron dos golazos, güey. Goles horribles que no, no sirven hombre, para nada. Espectaculares golazos. No. Sí, 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 sí. Golazos de lobos guap. Sí. Eso es de nombre de hamburguesa. <risa> bueno, acuérdate, acuérdate, acuérdate de algo. Ajá. Este, cuando no está en las máximas, este, acuérdate que Alan Pulido no está, que es el máximo referente de los, de los chivas no, de no estaba, está, está lesionado, acuérdate Alan Pulido. Sí, pero pues estaban ahí todos los tipos. Sí, estaba. ¿Estaba, sí, estaba Alan Pulido. Estaba, 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 el sí. super gran crack, el más sí. caro de la historia. Ahí estaba Alan Pulido. Ahí secuestrado, ah, mucho ahí se... No puedo creerlo. Sí. ¿Con quién? Con el Fusaco. ¿Pues acuerdan cuando no está el mismo pastor del rebaño? Es muy complicado. No, ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba Almeida. Ahí estaba Almeida. Ahí estaba Salcido también. ¿Contra quién perdió? 
Contra Lobos, Lobos Guap. Guap. Lobito. No sé qué sea eso, pero bueno. <risa> <risa> Ni cómo defender a las chivas. <risa> no sale portero Cota. Ahí está. También. No, va a estar bien difícil. No, fierro, Carlito Fierro. <risa> Ya terminaron, ya. ya. Oye, pero van a ser los partidos tarde hoy, ¿eh? Los otros partidos sí. van a ser buenísimos. El de Monterrey Santos. Sí, a, a las nueve de la noche, ¿no? sí, nueve. Sí, 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 caray. Sí. sí, vi al doctor Z tuiteando a las doce, una de la madrugada, tuiteando. Sí. Todavía. Oh, está doctor Z, yo sé que nos escucha, doctor, pero bueno, lo, lo escuché tuiteando, lo vi tuiteando. En la madrugada todavía. Pero ah, se, hombre, trae una se quebró hasta el final todos los partidos. Todos los tigres también. Eh, para mantenerme saludable, dice Norma, yo como poquito, cada tres horas a mí me mantiene, me mantiene delgada. Eso, Norma. Muy bien. Eh, ¿Sabías que el borrego anunció que donará la mitad de sus ingresos de la siguiente película o doblaje, por eso de las mil voces, dice Diego? Ah, cómo fastidia, Diego. Emulando, ya, emulando a, a este, a... Oh, es que Eugenio ese, Derbez va a hacerlo. ¿no? Ese güey tira pero gacho. Diego. No se aguantan si les contestas, sí. Diego Aguilar. Te tiene envidia, bro. Como Déjalo. yo muchas pizzas y doritos, dice mi amiga AS, eh, ASG. Saludos, corazón. Muy amable. Felicita a mis hijos. Cumplen 10 años. Nick y Amiel. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Nick y Amiel. Felicidades, Adrianita. Buenos días. Gracias. Eh, Simón Delgado, buenos días también. Buenos días. A ver cuando invitas a Haas y a Javier Alonso para que dejen callados a uno que otro y no interrumpan tanto, dice mi amigo Félix. Gracias, Félix. Que Rorito le canta la invitas eh, a mi hija Alexa, que hoy cumple ocho añitos. Deseamos que te vaya a ti muy bien. Muy bien. Deseamos que te atropelles. El 25. Te deseamos que te vaya a ti muy bien. Felicidades Miguelito, muy amable Marco, ese pedradón era para mi prima, dice Marco, saludos para el señor de las mil voces, Marco, dice García, por eso me gusta Twitter, por corto y sencillo, en menos de cinco segundos se lee, espero y no se vuelva como Facebook, es correcto Alejandro, fíjate, a mí no me gusta más que Twitter, yo me, me enamoré de Twitter desde la primera vez que lo usé, por eso si me ve, estoy en Twitter, sí, Twitter claro. es el único que... Instagram, híjole, no no soy tan fanático, pero sí de vez en cuando ahí subo cosas, pero Twitter sí es algo. Es que, más práctico, ¿no? Porque es muy práctico, es muy rápido, es muy ágil, es muy es muy sencillo y es muy este corto. Tienes que dar el mensaje en 140 caracteres y punto, se acabó, ¿no? Y si se convierte ya en un rollo, a veces no sé si te mandan un texto o un mensaje con un chorizote de cosas, hasta te aburre leerlo todo. Quiero irme ágil yo. Pero bueno, saluditos, eh, Raúl, que le cante, me dice a mi hijo Maxi Morales. ¡Happy Verden! ¡Happy Verden! ¡Happy Verden! ¡Happy Verden! ¡Maxi Morales! Yeah. Maxi, felicidades <risa> de parte de Manuel. Feliz cumpleaños número 10. Gracias, gracias a todos. Eso de la bandita en la cabeza del borrego, ¿por qué dice? ¿Por qué no? Edgar, pues cada quien tiene su estilo, ¿no? Oye. Yo aquí le digo a mis compañeros, inclusive hasta cuando salimos a presentación fuera... Le digo a mis compañeros, de cada quien vaya como sea. La vez pasada vino el presidente de la compañía de Univisión aquí a cabina sí. y alguien me preguntó cómo nos tenemos que vestir y les dije, vístanse como ustedes son, no traten de aparentar lo que Algo no que son. No eres, sí. Porque si se van a tener un saco o una camisa de cuello, a lo mejor no es su estilo y se van a sentir incómodos. Entonces yo no, digo, cada quien como es. Ser igual que todos los demás. Que vengan ¿no? limpios nada más, eso es todo. Presentables, presentables sí. y limpios, eso es todo. Mm -hmm. Pero de ahí en adelante. Los compañeros, Raúl, se pusieron saco ese día. Eh, ¿Quién sería? Bueno, unos compañeros que estaban acá, bueno, hay algunos que son vendedores, obviamente, que mm. si bien tienen que venir ya más o menos mm. presentables. Pero ellos no estaban acostumbrados a venir así tan presentables, claro. pero querían tener buena imagen. Es que es, es válido, es válido pero, ¿no? Pero, pero no, o sea... Eh, eh, eso es como pintarle las rayitas a la carretera de blanco, pintarles eh. de cal los árboles al papa cuando llega a tu, a tu pueblo o al presidente que da una gira. Digo, eso es, 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 esa es hipocresía. Sí, claro. Eso es una mentira, entonces, ¿por qué hacer lo que no eres? Eh, este, el que entendió el mensaje fue el estampita, Raúl, porque antes el estampita hacía eso. Él se, se ponía saco cuando venía alguien importante aquí de, de Univisión. Ah, bueno, sí. Pero ahora no, y ahora se, se vistió como un y corriente, como, ¿no? O sea, que como, como la gente. Regular. Y eso es admirable, es aplaudible, porque... Como la gente, ¿cómo es como la gente? Como la, o sea, como, como normal. 
como la gente común Entonces, y corriente. Si te pones saco, no es como la gente. No, no, sí, pero si, como tú dices, si te, te estás tratando de aparentar a lo que no eres realmente, okay. eres una persona falsa, eres una persona hipócrita. Yo creo que lo, lo hizo más bien por quedar bien con el show. O sea, yo, yo, si yo lo hubiera hecho, lo hubiera hecho por eso. Porque eh, que el show se viera bien, pero sí. pues simplemente no tiene nada que aparentar. No, no tiene nada de malo. Si yo fuera, yo, yo lo, lo diría. diría. Oye, Beto, gracias por el sí. comentario. Este, de, de, y mucha gente que me comentaba que se ve borroso. Ya lo notamos desde hace unos días. Pero no sé si ya se haya corregido. Ya se arregló. Se, ya se corrigió, se gracias. Daniel, ya, ya creo que ya. Al ya final estamos... fuiste, fue Mario el que corrigió el problema. Solamente sí. tenía un. Pero ¿quién le conectó ese cable? Eh, era un cable que tenían ellos para poder eh, controlar la, la cámara. Ah, y okay. cuando hablé con ellos le dije, controlala, tú tienes cable. Y me dijo, no, nosotros no podemos. Y dije, pues entonces lo desconecto. Y fue lo que funcionó. Sí, Qué raro. Que un cablecito nada más que tenía una cámara conectado que estaba haciendo que se viera todo borroso. Está tenía, haciendo interferencia, no me imagino. Que tenía días borrosa la, la cámara. Saludos para todos en cabina. Queremos chistes caballescos. Dale. Mm. Bueno, ahorita los, ahorita los sacamos, hombre. Para Puebla, hacemos, sí, con sí. balazos. Arriba, Puebla, tierra de... El mole. El mole. Y Reyes. el camote también. Agarra, es... papi. Oye, ¿no te dije que los, este, los de las chivas estaban jugando contra viejitos? Sí. Contra el masa. El masa. Hijo de... Hoy traía bastón el masa cada vez que agarraba el... Oye... Pues sí, güey, corría el ampulido y el Maza Rodríguez atrás y con bastón. ¡Espérate, mijo! <risa> Eres gacho, güey. Con bastón, gana. Más. No, no, ya, para que le gane el viejito, ya. <risa> Se la bañó gacho con los que comen ensalada el cubeta del 16. No pasa nada. Salud. Claudio Carvajal, un abrazo. Saludos, Víctor en Dallas. Te agradezco, Víctor. Te agradezco. Gracias por escucharnos, compadrito. Y eh, que ven con las ensaladas, ¿no? Y le ponen todo el eso y el rancho. Eh, Goyo, pensé que era mexicana, Angélica María. No, 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 ella nació en Luisiana. Eso, eso está ya misma, lo, lo ha comentado, mi querido Goyito. Saludos, gracias. Mi amigo Ram, que va al gimnasio. Muy bien, mi querido Ram, por la foto, nadando. Eh, animal, sí, ahorita lo cuento, ¿eh? Ahorita lo cuento lo que dices, es muy interesante, porque ayer yo puse de que si se te descarga o no la batería con el, la, la actualización. El software, sí. El software, y dije que sí, porque yo lo actualicé antes de irme a México para uh -huh. llevar ayuda a los damnificados. Lo actualicé y me fui con la actualización. Bueno, batallé un poco allá en México para ir de un lado a otro, estaba un poquito lento, eh, se me descargaba la batería rapidísimo. Sin embargo, hay gente que me decía, no, no es cierto, a mí no se me ha descargado. Pero he escuchado más gente que dice que se le descargó más rápido el teléfono que a los que no. Entonces, sí es cierto que se descarga algunos. Para mí, sí. Ahora, ya salió una eh, corrección a la actualización, ¿eh? Ah, pues está bien. Entonces, ya. hay que hacerle Menos más mal. a la actualización para, para... Salió una corrección el día de ayer a la actualización de, del de iOS. El... Así que los que ya le hicieron la, la actualización iOS 11, como yo desde la semana pasada... Pueden hacerle una corrección ahora. Ya está la corrección porque sí tenían algunos este errores. Okay. Y eso es lo que me pasó a mí también con el sistema porque yo también mi sí. computadora estaba tocando y de repente se sí. el software se cayó. Bueno, pero era por lo que yo también ahora, he dicho la actualización. Ahora a, a, hay gente que no le gustó la actualización del iOS. A mí me gustó. A mí sí me gusta. Sí. A mí me gustó. Hay cosas muy diferentes. Es más, yo estaba tomando screenshot y ya me los toma de manera diferente. Aparece una fotografía en la parte inferior izquierda eh, del iOS del teléfono y dije, ah, caray, ahora, pero sirve para editar y para poder este poner mensajes ahí. O sea, está muy interesante, tiene cosas, esta es una de las actualizaciones más... Más modernas, se puede decir. Más completas que ha hecho este Apple, pero pero este último me gustó, lo que no me gustó fue lo de la batería. Acabo de hacerle la corrección en este momento al iOS, eh, a ver si este sí me funciona. No, ¿Sabes okay. que también tiene que ver mucho el setting, Raúl? Si a lo mejor este, esta nueva actualización que hicieron no venía con el setting de, de modo de ahorrar la batería, mm. porque pues eh, no se apaga el celular, o sea, se Andale. mantiene pero encendido, sí. obviamente le va a consumir eh, bueno. la batería. Vamos bastante. a cotorreando la noticia del show de Raúl Brindis, amigos, 7 de la mañana, 11 minutos centro. Bueno, eh, eh, masacres, a pesar de los problemas que existen en México con lluvias, tormentas, sismos, sigue, sigue en pie. Desgraciadamente, la lucha contra las drogas y entre los mismos cárteles. Desgraciadamente, el día de ayer, masacraron a 14 personas, las masacraron en un centro de rehabilitación en Chihuahua. Wow. Sujetos armados ejecutaron anoche a 14 personas y dieron a 8 en un centro de rehabilitación de Chihuahua. El ataque fue alrededor de las 21 horas en un lugar denominado Uniendo Familias para Vivir Mejor, ubicados en la calle 52 Privada de, la, de Carlos Fuero, en la colonia Rosario. 
Reportes de la policía indican que los agresores que llevaban los rostros cubiertos descendieron de un vehículo, ingresaron al centro de rehabilitación y dispararon contra quienes se encontraban. Los heridos fueron llevados a hospitales de la capital del estado y en el lugar se implementó un fuerte operativo policíaco. Hay que recordar que en junio del 2010 se registró una masacre de jóvenes en rehabilitación en el centro cristiano B Fe y Vida, al norte de la capital, cuando en un comando acribilló a 19 internos. Seis meses antes, 16 estudiantes que estaban en una fiesta en una casa de fraccionamiento Villas del Salvácar, eh, en Ciudad Juárez, fueron asesinados también. Y ahora, el día de ayer, a las nueve de la noche, 14 muertos por sicarios en Chihuahua que entraron a un centro de rehabilitación. No, pues está dura la situación. Muy duro, sí, sí, hombre, muy duro, Reyes. Víctimas y, y no, pues, no se recupera México. Y con no, esto, pues, más, no, no, esto continúa. El problema, Aquí no, no para. No, Puede no, México estar hundido en el dolor, pero sí, puede haber todavía este tipo de masacres tan... Sí tan horrible. Sobre todo un estado tan hermoso, ¿no? Como, como es Chihuahua. Bueno, hombre. pega a 24 eh, millones el crimen, con 24.1 millones de víctimas. El 2016 es el año de mayor cantidad de afectados por la delincuencia organizada en los últimos cinco años. Reveló la encuesta nacional de victimización. Según el estudio, el año pasado, en el 2016, se registraron 31.1 millones de delitos en todo México, principalmente el robo de diferentes modalidades y la extorsión, pero también fraude amenazas y lesiones. Cada vez hundido más en el crimen por eh, pues tantos delitos en México en, en el 2016. Y ese 2017, cuando se haga la encuesta, va a salir igual o peor. Claro. Porque yo no he visto descenso en ese 2017. Para nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Se ha incrementado es? más, ¿no? Pues muy negativo esta situación, ¿no? Pero algo claro. tienen que hacer con eso de las drogas. Es eh, correcto, eh, algo se habrá de hacer, Reyes. Sí, por, yo creo que tienen que darle un poco de seguimiento a la, a la legalización, ¿no? Sí. Tienen que darle porque, pues... Si no, imagínate, pues, todos van a hacer lo mismo, ¿no? Porque ahí está el dinero fácil. Mm. ¿Eh? Entonces, hay que legalizar las drogas, hombre. Hay que buscar una manera, como lo están haciendo ahí en Las Vegas, en Colorado, ¿no? Y en otros estados acá de, de la Unión Americana. Sí. Y en Uruguay, y en muchos ahí países este... también ya lo están empezando a legalizar. Fíjate que al respecto, es el, es de eso trata la película sí, sí, de Kingsman, sí. Raúl. Ok. La villana es eso, ella busca sí. la legalización de las drogas. Ok. Porque dice que hay cosas y sustancias más eh, dañinas. Sí. Por ejemplo, cita el azúcar. Claro. Dice, el azúcar es más adictivo y mata más gente que la cocaína, Ajá. Este, pero es sí. legal. Claro. Entonces, es una premisa sí. muy interesante en la película que, este, que tocan al respecto. Lo es, ¿no? lo es, lo es. Marchan por, por los 43 en el antimonumento. Padres de los 43 eh, normalistas de Ayotzinapa marcharon en silencio del ángel de la independencia rumbo al antimemorial de los estudiantes ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, en la avenida Juárez, allá en la Ciudad de México. La caminata partió luego de una celebración eh, ecuménica en la que acudieron líderes religiosos, católicos, cristianos, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue sosteniendo su mentira histórica al gobierno dicen los padres de los asesinados en Ayotzinapa. Así que así sí. están las cosas, Reyes. Sí, no, hombre, pues está, tres está, está, años está, está, está. ya. Tres años de el asesinato de los eh, de Ayotzinapa. Sí, triste, ¿no? ¿no? Ya no, tres no, años. Sí, no, no encuentran los verdaderos culpables. ¿no? ¿Qué haremos, Reyes? No, elevaron a plegar el supremo asesor del universo. Hoy más que nunca tenemos que hacerlo. ¿ya? Sí, ¿verdad? Sí, por todas estas cosas que están pasando. Muy bonitas. Fenómenos. Sí. Muy bonitas las sí, cosas sí, que sí, son cuando sí. se ve la vida de diferente manera, sí. mi querido Reyes. Sí, hombre. O sea, la, la oración sí es la, es, la, es la mejor arma sí. que podemos tener. Nosotros. El, el arma, Reyes. Sí, para poder este, defendernos ¿no? y, uh -huh. y de estar en paz con nosotros mismos. Sí, y, sí, 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 sí. De ayudar al prójimo como a ti mismo también. A ah, eso, Reyes. Y todas esas cosas ayudan, hombre. Qué bonito ah, habla, güey, la verdad. Tienes tener... una forma bueno, muy bonita de hablar, Reyes. Es lo que me encanta. Sí, no, pues tenemos que, hombre. Sí. Tenemos que. Bueno, hay 40 investigaciones por colapsos tras terremoto, ya que se cayeron edificios, muchos quedaron inservibles en México. La Procuraduría Capitalina y la Delegación Benito Juárez allá en la Ciudad de México anunciaron acciones por fraude contra constructoras de edificios que colapsaron por el terremoto del 19 de septiembre. Te digo que mucha gente me pregunta que si eran edificios viejos. Sí, muchos eran edificios viejos, pero otros eran seminuevos que cayeron o se agrietaron completamente, Reyes, sí. y que apenas estaban pagando las personas, pero también así se cuartearon. O sea que hay ahora 40 investigaciones por colapsos de terremoto y mucha gente pide que también se investigue el ángel de la independencia, no se vaya a caer. Sí, claro, porque o sea, es peligroso, ¿no? Hay que Dicen estar que ahí pendiente, ¿no? Reforzarlo también. 
Sí. sí. Tienen que tener algo, ¿no? Bueno, mientras el, los eh, sismos no dejan de sacudir eh, México, Protección Civil informó que en Puebla, que se mantiene en comunicación con los habitantes de zonas cercanas al volcán, ante la expulsión de material incandescente desde las cuatro horas, y el Poco, Popocatépetl arrojó material incandescente también Ay, en ya. México. ¿Mm? Híjole, sí, madre. está despertando el popo. Y Digo, usualmente son fumarolas, esto es muy común cuando uno va a Puebla, va a México, sí, este, a Morelos y que ves el popo, eh, es muy común ver las fumarolas, pero este material incandescente. Pues Ahora sí, rollo. como que se mira, como que ya quiere ser erupción, ¿eh? Ándale. Sí, no, entonces hay sí, que tener sí, muchísimo sí, sí, cuidado sí. y sobre todo la gente que vive a las orillas del volcán, ¿no? Que ahí han vivido toda su vida, obviamente no quieren sí. desalojarlo por lo mismo, porque pues, de ahí nacieron, de, de la tierra son, uh -huh. y ahí quieren morir también. Sí, y como nosotros aquí estamos bien contentos aquí en la ciudad. Ah, mira. Pero igual, los de San Antonio en su rancho y toda la cosa, entonces. En su rancho. Sí. Ellos, eh, ellos. Pero yo bien gancho en su rancho. En su rancho. <risa> no seas así, hombre. <risa> no, hombre. No, no, de veras. Cada, cada persona es feliz en la ciudad donde vives. Sí, los que están en Las sí, Vegas sí, también sí. ellos viven bien, bien tranquilos. Bueno, este, las mujeres ya pueden conducir a Arabia Saudita, lo habíamos comentado ayer Ándale. en las redes sociales. Este, ya pueden conducir. El rey ya puso un decreto real Andale. de que pueden conducir las mujeres de Arabia Saudita. Positivo que Arabia Saudita deje de conduc eh, deje conducir a las mujeres también, posteó Trump de la misma manera. Y, y Trump el día de se habló que está en contra de la independencia de eh, catalana o de Cataluña, dice que es una tontería que Cataluña se independice de, de España. Pero, ¿Qué le afecta a él? No, 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 pues nada más él comentó como un líder político, nada más. ¿Te aparece que Carmen Salinas, hombre? No, de todo. pero sabes que pues, realmente no, no debería, hombre, por mejor que estén ahí. Pues ¿Por, ¿Por qué no de... debería, Reyes? No, yo digo que pues que por... Para unificarse, ¿no? Con, con, con Italia, ¿Quién? ¿no? O sea, con Italia. Con, 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 Ay, bueno, en España, España, Cataluña no, que no, se unifique no, con no, quién? No, no, en España, quiero decir. No, ah, Cataluña no, que se unifique con España. Con España, ¿no? Que, que, es, que ¿Qué es ahí? Cataluña, Reyes? Pues es un, es un, eh, es un país, ¿no? Un país. Un país, bueno, es que está, está unido precisamente a otro, a otra nación. Ah, mira. Sí. ¿Y por qué se quieren independizar? Bueno, no porque sé, lo que pasa es que a lo mejor ellos tienen su propio criterio, su propia idea, mm. y entonces todas la, las arcas del dinero, las ellos arcas. quieren manejarlo, quieren más o menos dirigir eh, esta nación para poder darle, por ejemplo, en, en este caso... Fíjate que dentro de a veces las cosas sí. vagas que dices, sí. hay cosas que tiene razón. Sí. Sí. A veces saca sí. ciertas cosas, el dinero... Los dineros, Reyes. Sí. El área de Cataluña es una claro. de las más ricas o la más rica de toda España. Exacto. Entonces ellos dicen, espérame, nosotros nos va bien, estamos bien, porque tenemos que sujetarnos a las leyes de, de España. España. Entonces la situación es que ellos tienen su propio idioma, eh, quieren, se sienten orgullosos de, de, de sus raíces y, eh, y, y aparte de esto, es ¿no? el área, repito, con más dinero en toda España. Dice, porque tenemos que sufrir las carencias de todo el país si nosotros somos independientes por nosotros mismos. Pero pues eh, pues sí, también el rey de España y, y este no no deja ni los funcionarios el hecho de que tengan este referéndum para hacerlo independiente, votaciones, tampoco los ven válidas, así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero fíjate, Barcelona sí. entonces quedaría aislado, el equipo de Barcelona. Sí, lo que ya no sería que... parte no sería de la que... Liga Española, Reyes. No, no, no. Mm. Entonces está... ¿Qué pasaría? Eh, sí, por lo te digo, no, es una como una locura, ¿no? Bueno. Se podría decir, eh, lo mismo pasa el fenómeno acá con Texas y Luisiana. Ah, de que, pues, obviamente, si ponen aquí. Lo... Texas? Sí, o sea, no puedes. ¿No? Por lo mismo, pues nosotros estamos bien acá. Sí. Pero hay otros estados que la, como, que están que, que, como Mississippi y todos mm. esos lugares, Alabama, todos sí. no, no están mal, pero nosotros Tampoco estamos están mejor. Tío. Qué bárbaro, Reyes. Sí. María llega a las costas de Estados Unidos como tormenta tropical. María se convierte la tormenta tropical a su paso por las costas de Carolina del Norte, dejando fuertes lluvias eh, en su camino del Atlántico con categoría 2. Sigue, María, sí, todavía. No, está cruel, hombre, uh -huh. este huracán. Qué increíble, fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? O sea, como devastó Puerto Rico, ¿no? Sí, Porque señor. Yo nunca había pensado eso. Bueno, ¿sabes? ya inicia Estados Unidos construcción de ocho prototipos del muro en San Diego. Las ocho estructuras de 5.4 a 9.1 metros de dimensión empezarán a ser edificadas y una vez completadas serán sometidas a pruebas para determinar cuál de las ocho, ocho prototipos sea la ganadora. Y a ese, esa constructora le van a dar todo sí. el dinero para que construya la barda, el muro, con la frontera con México. Hay ocho prototipos que están siendo instalados en San Diego para ver cuál gana. Sí, Ahora, me imagino horror. que quieren que, se, que sea ¡Qué bien horror! Gente, no se muro. 
Igual con materiales buenos, ¿no? Si Facebook no comparte la información personal de sus usuarios en servidores rusos, el país desconectaría la red social y no podría presumir que es mundial. Facebook eh, amenaza a Rusia con bloquearlo el próximo año. ¿Sí? Órale, Opción pues. militar en Norcorea no es la preferida, ahora dice Trump. Sí, el presidente Donald Trump declaró, dejó claro que cualquier opción de Estados Unidos sería devastadora para Pyongyang, aunque destacó que usar la fuerza no es la primera alternativa que tiene Estados Unidos. Ojalá, señor sí, Donald Trump, y ojalá allá en Corea del Norte no hagan una tontería de, de verse pues eh, enfrentados por un porque esto se traería un caos mundial rey, y es lo que quieren también ellos de que se que les declaren eh, la guerra investigan uso de correos privados en la Casa Blanca la Cámara de Representantes pidió a la Casa Blanca que dé información sobre los reportes de medios que señalan el uso de cuentas privadas de asesores de Trump no solamente el yerno sino también varios asesores que habrían usado también correos electrónicos privados para comunicarse entre ellos ¿Eh? Así que no solamente fue Hillary Clinton. ¿Eh? Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Regresamos en breve con el llamado número nueve. Hey, hey. Pita, pita, buenos días. Muchas gracias. gracias. Rubí, las chivas nomás no. Perdieron con lobos de la WAP. Pregunta a Twitter. Eso? ¿Al rebaño le alcanzará para defender su título, Rorrito? ¿Sí o no? Con cinco partidos sigue la fecha. Un error. De América MX, León, América, Toluca, Pumas, Decaxa, Querétaro, Santos, Monterrey. Quiero, y el Pachuca en contra no, de la máquina cementera de la Cruz Azul. Y... ¡Eita! ¡Qué buen resultado ayer por la Champions! Cuatro mexicanos con el Porto. Anotó Miguel ¿Eh? Arturo Layun. Con este más. ¿Al gol y cómo le fue? Somos los deportes. Buenos días, ¿con quién habló? Con Julia. Julia, buenos días, llamado 9. ¿Cuál es la frase ganadora? Desde muy tempranito yo escucho el show de Raúl Vines y Petita. ¡Bien! A punto de ganarte el paquetazo, mi querida Julia. Gracias. ¿Cuáles son las tres cartas de la lotería, eh, Julia? A árbol, gorro y salupa. ¡Corre! Cualquier tableta es un iPad oh. Air, mochila y lotería de show de Rod Brindis, edición limitada. Felicidades, corazón. Gracias, gracias. Contenta, ¿verdad? Le doy dos dólares por el iPad, señora. Uy, oilo, aquel. No, 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 no. Julia, ¿cuál es el show más perrón en vivo en las mañanas? Ah, el show de Raúl Vindis y No me cuelgues, corazón, permíteme un instante, te tomamos los datos. Julia, la ganadora de esta mañana. Vámonos con la información deportiva. Pita, pita, doctor Z, muy buenos días. Échale, chale. Bueno, bueno, buenos días. 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 Bueno, Fuimos a ver a los tíos y luego me levanté bien temprano porque ando acá en León de los Aldama, no conectaba el equipo y tú sí, sabes, ¿no, Raúl? Uno, sí, sí. Me levanto temprano y veo cómo le hago. Sí. Oye, qué bueno estuvo, ¿sabes cuál me gustó, Turquí? La que sí estoy del capitán, la que era el barco y termina siendo submarino. Estuvo buenísima, ¿eh? Sí. Estaba ya que atacado en la risa. ¿no? <risa> buenísima, buenísima. Bueno, vayámonos, Liga MX, Raúl. Si escuchan un poquito de eco, pues bueno, no, no, no se pudo mejorar más el asunto. Acá, acá andamos. Y llovió toda la noche, Raúl. Bueno, Estás bien, doctor. Sí, bien, bien. Sí, bien. Sí. Bueno, acá andamos. Eh, ¿Qué te pareció el arranque de la Liga MX, Raúl? Este retomar el paso. Bien, este, bien muy bien. ¿no? Me gustó, me gustó. Yo nada más me, me, me quebré el de, el de Chivas, doctor. Ese fue el único que me quebré. Ya después ya me dormí, me quedé bien jetón. Pero era el mejor, mejor de todo. Claro. la gente, ¿no? Un poquito ahí en el. Sí, de... lo vi muy pobre, pero pero es, es, es normal hasta cierto punto, doctor. Digo. Yo creo que sí, Raúl, pues es que el, el, el ánimo no anda ahorita como claro. para el fútbol, como para todo este tipo de cosas, pero sí. me parece que terminan dando un muy buen espectáculo, los lobos de la Universidad Autónoma, Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, escuché al Pepito que si jugaron o no jugaron. <risa> 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 Acuérdate, son los lobos de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, no es nombre de hamburguesa. Es el nombre de hamburguesa. El retirado, ¿no? El Maza Rodríguez se andaba jugando ahí. Con bastón, doctor. Ya, el equipo de lobos. Oye, golazo de los poblanos, este de Mauri Gabriel Escota, el minuto 85. Lo empezaron ganando y lo terminaron ganando. Primero fue el de Advíncula, también pedazo de gol desde el vértice del área por derecha, Rodolfo Gilbert Pizarro y la escuela de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Yo le pregunto a través de las redes sociales, ¿le alcanzará la Chiva, Raúl, para... Para defender, o sea, llegar a la final y defender su título, sí o no. Si, si cambian de actitud, probablemente sí, ya ven que ve, sí, ha habido en, equipos que llegan de abajo. Y, en el último lugar, bueno. ¿no? En el octavo lugar y así entran en la liguilla. Doctor, no se vio mal Chivas, déjeme no. decirle, ¿eh? No sí. se vio mal Chivas. En el primer tiempo sí, pero en el segundo tiempo ya se vio otra actitud. No sé qué les pasó en el primer tiempo. 
El segundo Fierte tiempo fue que Dime. llega y llega y llega y el rol de la hora no, no entra. Los rojinegros Atlas ganaron a domicilio a la escuadra del Puebla. Gol de Juan Pablo Bigón, Bigón, minuto 9. Luego vino Lucas Daniel Cavalini, Gustavo Matas de Lustiza, se abre la barrera, la pelota va rasa y adentro. El primero, Raúl, yo sí. no puedo defender al Tortas Muñoz, Ajá. porque la pelota la detiene y luego se le va por en medio de las piernas. Uh -huh. Obviamente, luego del partido, la directiva del Puebla dijo, ya no va más, está fuera del Puebla Rafael Chiquis García, le cayó la espada de Damocles. La noche de anoche formó la directiva 2 por 1 marcador final. Monarca de Morir en contra del Tiburones Rojos de Veracruz. Me llamó la atención, Raúl, la alineación. No estaba Pellerano, no estaba el Recodo Valdés. Mete a la rata Martín Bravo, que no ha tenido un solo minuto en el torneo. Pésima primera mitad, al minuto 10 ya estaban abajo de penal. Luego vino Adrián Luna al 60. Martín la rata Bravo desvió una pelota que le pegó. Tu ídolo, Turki, la palmera arriba, la palmera caray. Y le, pega la... Uy, le pega desde fuera del área. La, la palmera. Y luego viene la rata Bravo, lo desvía y adentro, dos por uno, marcador final, debutó Pepe Cardoso con una victoria. Y los Tigres fueron a cortarle la racha de seis juegos sin conocer la derrota a los Cholos de Tijuana. Primera victoria en patio ajeno para la escuadra de Ricardo El Tuca Ferretti, Edu Vargas al minuto 53, cuatro partidos se jugaron la noche de anoche. Los Tigres... Todavía faltan cinco partidos hoy, Raúl. Pero sí. están en el tercer lugar de la tabla general, la escuadra de Ricardo El Tuca. Perfecto. Y ya no los van a detener a los Tigres, ahora ya van a agarrar vuelo, la verdad, ¿eh? Vamos a ver, resta mucho en el torneo todavía. Matías Almeida y Rafa Puente, lo que dijeron luego del partido en las Chivas. No, ponía lo que consideraba que estaban bien. Y tal es así que en la, llevamos diez partidos jugados y creo que han jugado todos. Menos Basulto, que ha jugado por Copa. Entonces... Es la fiel demostración que la posibilidad la han tenido todos. Y ahora me toca definir por lo que considero que, que jugarán el partido que viene. Como cereza del pastel, insisto y vuelvo a hacer referencia, ¿no? Si bien te da mucha fortaleza y, y te, te catapulta de cara a lo que se viene un triunfo en una cancha importante, rubricarlo con un gol como este, y sí quiero hacer mención especial, porque me atrevo a decir hoy que seguramente estará nominado. De hecho, a Mauri ya le puse un apodo y es Puscas, porque estoy convencido de que lo van a nominar entre los goles junto con el de Avilés, ¿no? Y qué bueno que en, en nuestra liga existan goles como ese, ¿no? Es un pedazo de gol, Raúl, como desde los linderos del área en la mente de Chilena, espectacular, sin lugar a dudas, son los mejores del torneo. Cinco partidos para el día de hoy, Raúl, arrancando las 20 horas del este, 19 del centro, 18 montaña, 5 del Pacífico, León en contra de las Águilas de la América, la Fiera tiene dos victorias consecutivas, en los últimos 10 partidos, el América ha ganado cinco, la Fiera cuatro, solamente un empate, la recepción ayer aquí en León, Raúl, sí. en el aeropuerto... No le digan a nadie. Mm. Están en aquí en el Hotel NH. No, hombre, unas filas, Raúl, mm. para firmar autógrafos <ríe> y todo espectaculares. Toluca en contra de los Pumas, tres partidos a las nueve de la noche, tiempo del Centro de México y USA. Toluca Pumas, Toluca donará toda la taquilla de lo que entre. Necax en contra del Querétaro, se juega la chamba el Jimmy Neutrón Lozano. Nacho Ambrí solamente ha ganado uno de los últimos siete partidos con el conjunto de los Cedro Rayos. Monterrey en calidad de invicto recibe a los Santos de la Comarca Lagunera en el debut de Robert Dante Siboldi todos los partidos a las nueve de la noche. Finalmente a las diez de la noche con seis minutos tiempo del este, nueve con seis del centro, ocho con seis en la montaña, siete con seis en el Pacífico, la máquina cementera de la Cruz Azul, mi estimado Raúl y... Eso, eh. Pichón, los del Cruz Azul, el Pachuca no anda bien, anda perdiendo mucho, ¿eh? Seguiremos sí, invictos. Sí, yo creo que sí. Seguiremos invictos. Le van a ganar, ¿eh? Mm, Raúl, llevan tres eh, derrotas de manera consecutiva. O sea, si no es sí. ahora cuando agarras al Pachuca, sí, ¿cuándo? Claro, sí. el equipo quiere repostar, quiere sí. levantar. Por eso se vuelve en un rival muy difícil. Habló Miguel Herrera el día de ayer en el aeródromo de la capital de la República Mexicana. Habló de la nómina que va a poner el día de hoy. Habló de varias cosas. Escuchemos a Miguel Herrera. Bien, la verdad venía en, un, en una levantada, bueno, cambian de técnico, ganan su último partido, pues la verdad que poco se puede hablar de ahorita de un, de un rival que estrena técnico, ¿no? No, bueno, pues normalmente cuando un equipo cambia de técnico, el equipo pues, se revoluciona, ¿no?, para mostrarse al nuevo técnico, ¿no? Pues son, pues, igual son visitas, tenemos que visitar algún día, entonces no pasa nada, ¿no? Son, pues, juegos de fútbol y a los cuales en América está acostumbrado a salir a, a buscar en, como, como visitante, ¿no? Pues además, pues digo, pues creo que es el momento de apoyar pasa por todas las circunstancias, ¿no? Por exigir cosas que de repente no se pueden. En México ahorita está difícil ver un partido de fútbol, entonces vamos a tener la oportunidad de, 
de, de visitar a Toluca y después bueno esperar una, una recesión del, del torneo por la fecha FIFA y esperar a que México ya vaya más tranquilo ¿no? pues vamos a arrancar con Marchesín, con Paul, Edson, Pablo, Vargas, Guido, Mateus, William, Darwin, Oribe y Silvio me encanta Raúl que haya esto Miguel Herrera, ¿eh? no le sí. tiene miedo a nada, o sea, dice, sabes uh -huh. que esta es la alineación, lo que te voy a poner, lo demás pasa por ejecución. Ayer le preguntamos a la audiencia, Raúl, ¿cuál era el juego de la semana? Si América en contra de León, León América era el juego de la semana, y lo terminaron diciendo que no, 57%, dice que no, 43% señala que sí. El juego de la semana es Monterrey Santos, ¿eh? Da muy buenos partidos, sí. pero como viene Santos, es el debut de Robert Dante Siboldi como director técnico. Eres muy valiente al ponerlo como juego de la semana, por cierto. El John Orozco habló acerca de enfrentar a su ex equipo. Beto Ruiz nos tiene el reporte desde la comarca lagunera. Con la reactivación de la Liga MX, Santos Laguna visitará a Rayados de Monterrey en partido que a todas luces tendrá matices especiales para Jonathan Orozco, ya que volverá por primera vez a la que fue su casa. Sí, digo, son sentimientos encontrados, ¿no? Viví mucho tiempo, me tocó todo, ¿no? Desde la inauguración, desde el cambio, todo, viví grandes momentos ahí. Eh, es un, un partido muy especial para mí, pero ahorita para mí lo más importante es que el equipo de Santos sume a tres, salir de esta mala racha y y poder nosotros tener ahora una racha buena que nos encamine a, a la calificación y alejarnos un poco del desecho. Reportó desde la comarca lagunera, Alberto Ruiz. Gracias, Alberto Ruiz. Fíjate que ayer Raúl sí. estuvo el Yayo de la Torre en la palestra y en la, en la Noria. Habló de varios okay. temas. Primero, su estado de salud. Ya ves que se nos ausentó. ¿Qué fue lo que le pasó? Y luego, Martín Rodríguez, el chileno, cuatro terremotos le han tocado vivir. Wow. Escuchen lo que dijeron en la noria el día de ayer. Tenía un problema que ni yo sabía. Afortunadamente, se, por circunstancias, se, se descubrió muy a tiempo y, y me corrigieron. Y hoy día estoy muy bien. Primero fue una disposición del, del gobierno de la ciudad de que no haya eventos masivos aquí en, en, en la Ciudad de México y, y bueno, el fútbol no está exento a eso y, y, y se está alineando se buscaron las mejores opciones eh, por eso se decidió al final que permutar la localía con, con Pachuca entonces es lo que respecta a este partido lo que respecta al partido de Pumas, pues ya todo el mundo sabe, igualmente se cambia de sede en mi cuarto terremoto que, que vivo y la verdad que sé cómo, cómo se vive me tocó vivir el 2010 Allá en Chile con un tsunami fue algo muy desgarrador. Raúl, 5 de octubre el mm. conjunto del Pachuca estará jugando en contra del Celta de Vigo en España. Y luego jugarán un partido vistoso en contra del PSV Eindhoven en el mismo Philips Stadium el día 9. Todo esto sí. es parte de acuerdos que han hecho, la venta del Chucky obviamente va encerrado en esto pero son parte de los juegos de preparación del equipo del Pachuca de cara al Mundial de Clubes. Oye, con la novedad, doctor Z, que el Conejo Pérez no va porque, pues, como el partido es tarde, pues, para regresar al Lancino ya es un poquito tarde, entonces ya no... no tranquilo con el Conejo, voy tranquilo. a invitar al Conejo y... A ver qué rollo, eh, tranquilo con el Cone. Raúl, qué orgullo el día de ayer sí. ver a cuatro mexicanos mm. jugando en el mismo equipo sí. en contra del Mónaco que anda bien sí. en un partido muy interesante, Raúl. Claro, lo vi, este doctor, este eh, digo, arrancó de titular HH, bien. Uh -huh. Este fue el primero que arrancó de titular y, ¿Y después, de capitán. Raúl? Y de capitán es lo que iba a comentar. Y ya después ingresaron los otros tres mexicanos y bien por la Jun que metió el tercer gol, sí, este, oye, ¿cómo se llama este, estos dos morenos? Que qué bárbaro, ¿cómo juegan? ¿Cómo corren? Qué bárbaro, Los sí, del sí. Porto, pero qué bien juegan, metieron los estos dos goles y después el tercer gol que le pusieron de pase a, a la Jun y nada más la empujó y gol. Pero bien por los mexicanos, primera vez, doctor, que juegan cuatro mexicanos juntos en una Champions League. A, a Dieguito Ríos me lo meten en el minuto 84 como para cobrar la nómina, ¿no? Sí. Pero la verdad es que sensacional. Se el lucieron. derrotó tres por cero al Mónaco. Ahora, no fue el mejor partido, Raúl. El mejor partido fue el de Real de Madrid en contra del Super Borussia. Lo Lohmann lleva 16 puntos en Alemania. Ajá. Yo, yo, yo quería para más al Super Borussia, pero la verdad tener que... No. Pero el Ronaldo. penal, oye, no. era, era una mano clarita. Sí, ahí dos del Real Madrid. penales. Sí, sí. Yo, yo no, vi el penal. Dos. Y que hubiera sido diferente porque fuera el primer gol del Borussia Dortmund. No por cero iban a, iban a quedar sí. empatados ahí en el primer tiempo. Es que, es que ¿Sabes qué? Digo, el Comanche también nos mandó mensaje en estos momentos. Pero este Comanche siempre sale con su batea de baba, Raúl. O sea, sí. una mano clarísima. O sea, el Comanche es tan pozón, es medio, medio artero. Para hoy hay otros ocho partidos, Raúl. 
Eh, un mexicano que siempre vamos a seguir, o digo porque está muy ahorita muy activo, que Raúl Alonso Jiménez, el Benfica en contra del Basel, mm. pero también está Espericueta, Raúl, mm. y no le echamos un lazo, y él está con el Chelsea que va a enfrentar en contra del Atlético de Madrid, me parece también un partido muy interesante. Emir Regelos tiene toda la cartelera en el fútbol internacional. En el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, este miércoles, la Roma sin Héctor Moreno por lesión, visita al Kerovac. Raúl Jiménez y el Benfica se miden ante el Basel suizo. Juventus enfrenta a Olympiacos. Sporting de Lisboa al Barcelona. Los choques estelares los protagonizan Atlético de Madrid ante Chelsea y Paris Saint Germain contra Bayern Múnich. Además, Anderlecht recibe al Celtic de Escocia y Manchester United visita al Chesca de Moscú. Javier Hernández fue incluido en el top 10 de los medios ofensivos en lo que va de la Premier League. Chicharito fue elegido como el noveno mejor medio ofensivo a pesar de las críticas que está recibiendo su desempeño en esta posición con el West Ham, dejando su acostumbrado lugar como punta. El alemán Mesudo Seal ha decidido su próximo destino en la Premier League y aunque el Arsenal intentó renovarle el contrato y recibió una oferta por parte del Chelsea, el mediocampista buscará unirse en el mercado de invierno al proyecto de José Mourinho con el Manchester United. Rorrito, habrá hamburguesas gratis, sí, sí o no. Se puede, sí, sí, se, se puede. puede. Le vamos a ganar a los dos santos. Le vamos a ganar a los dos santos. Y sí se puede, Rorín, porque todo le han ganado el Galaxy últimamente. Sí, sí, y sí. viene de tres derrotas consecutivas. Es el, el, Galaxy. Es el Chivas de, 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 de la MLS, <risa> doctor. Sí, sí. En los Ángeles sí. Galaxy. Dallas en contra de Colorado, los terremotos en contra de Chicago Fire, Seattle Saunders en contra de Vancouver. Oye, imparables los Dodgers, mi estimado Raúl. Llegaron a 101 victorias. Obviamente están asegurando localía, están asegurando muchas cosas para lo que es el resto de la, de la postemporada. También habrá que decir que ayer el equipo de los Astros de Houston barrieron 14 carreras por tres al equipo de los Rangers. Y luego Minnesota gana, se van a quedar sin playoff en Arlington, Texas, en el béisbol de las grandes ligas. Qué decepción, Raúl, te lo digo con todo el mayor de los respetos, porque sí. no soy quien ni para decir ni para señalar. Escuchar al presidente de una nación mm. en la palestra oficial llamarle hijo de no sé sí, quién sí, sí, yo me no puede ser Raúl por eso no se puede ganar el respeto el presidente de esta manera o sea no hay nadie que sí. le ponga un freno no hay una no. cámara no hay nadie que no. decir oye no puede hacer este tipo de cosas no increíblemente este además en Chicago Raúl dos policías que estaban vigilando en el estadio de los Birds pues también se rodillan y los llamaron al cuartito eh y dijeron, ustedes no pueden ser, no pueden andar, fueron fotografiados hincándose, y bueno, pues eh, ellos también los llevaron al cuartito. Esta te va a gustar, Raúl. La NFL y Facebook cerraron un acuerdo para distribuir contenido de video. Los highlights, parte de los NFL Films, todo esto va a estar ahora en el cara del libro, en un acuerdo muy trascendental de la NFL con eh, el Facebook. Eh, terrible lo que está pasando en la NCAA, Raúl. Cuatro entrenadores de la NCAA fueron sí. arrestados por corrupción y fraude. Uh -huh. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que se maneja tanto dinero en la NSWA, tanta sí. feria, sí, sí, y el sí. dinero, pues es, es, te da tentaciones, puerco, es marrano, Raúl. Ah, eh, déjalo. Hay entrenadores, no, 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 yo estoy refiriéndome al dinero, ah. tranquilo. Hablando de eso, el señor de las mil voces, búscate Alicia Schmidt, <risa> una deportista <risa> Alicia Schmidt ahí. Alicia Uy. Schmidt. Tiene 18 años, es una promesa muy importante ay, en el ay, atletismo. Ay. Eh, va para los Juegos Olímpicos de 2020, corre en, el, en los 200 metros, 400 y 800 metros planos, además de los 200, ay, perdón, de los 4 ay, por 100. Güero Totota. Sí, hombre. Oye, está robando sensación. Ay, Dios. Y, ya la digo, quisiera. Yo vengo a hablar de deporte, Raúl. Mire esos ojos, es todo. mire esos ojos. No, no, no. Mire. Ojotes, ¿verdad? ¿eh? Sí, no, está hermosa. Tranquilo. Sí, Raúl, se parece a la hija de Paco Gémez, ¿eh? un poquito. No, dice este Raúl Charles, dice Pericueta con el Chelsea, creo que está en la segunda de San Luis, pues mira, ayer lo pusieron en conferencia, digo, al menos estamos hablando de, de otro, por favor. Eh, familia Guillén, saludos de eh, doctor Z, gracias. Oye, saludos a la gente de Tamaulipas, Raúl, les está lloviendo fuertísimo, caray. Sí, sí, sí. Si sí. no nos tiembla, nos llueve y esas Ajá. cosas sí está, está complicadito. La selecta bueno. ya está preparando el partido para Canadá el próximo 8 de octubre y ya van a entrenar el próximo 13. De la selecta, sí, que sí. por cierto han hecho un muy buen trabajo en cobertura informativa. Vámonos, Raúl, porque ya viene el real, el único, el verdadero, el que no le avanza. No. Aguas. 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 Ahí viene el Ruiz. Aguas. Ahí viene el Ruiz. Nos vemos, Rorrito. Ahí se pongan desayuno de la casita de los abuelitos, por favor. Ah, no, acá no hay. Aquí hay que ir a las guacamayas. Ah, sí, es cierto. Está este de León.
Y al que no le llueva, saque el paraguas, doctor. Ya está. Hasta mañana, doctor. Bye bye. Hey. Hey, hey, hey. No importa cuánto deba en sus tarjetas de crédito, tener deudas nunca es bueno. Por eso Consolidated Credit les recuerda que sean cientos o miles de dólares lo que deben sus tarjetas de crédito. Si los balances no están bajando, pudiera tener que hacer pagos por su vida. Llame ya a Consolidated Credit. Ellos harán que las compañías de tarjetas de crédito reduzcan o eliminen su interés, consolidarán sus deudas en un solo pago y reducirán su pago hasta un 50%. La única deuda buena es cero deudas. Llame a Consolidated Credit. Llame al 800-549-5650. 800-549-5650. 800-549-5650. Consolidated Credit Counseling Services, 557-01, por Sunrise Boulevard, por Norte de Florida, 33613. No es una compañía de préstamos con licencia del Departamento de Servicios Financieros de New York y el Departamento de Regulaciones Financieras de Vermont. Maryland DM19, Oregon DM80031. Está autorizada por el Virginia State Corporation Commission, licencia número DC32. ¿El nuevo iPhone? Sí, y lo tengo con T-Mobile, la red LTE más rápida del país. ¿Qué tan rápida es? ¡Wow! Presentamos el increíble iPhone 8, ahora en la mejor red ilimitada del país. Por tiempo limitado, ahorra hasta 300 dólares en el iPhone 8 después de 24 créditos mensuales en tu factura. Y únete gratis al programa de T-Mobile para cambiar tu iPhone. Con un intercambio elegible y contrato de financiamiento, si cancelas el servicio, perderás los créditos promocionales. Comunícate con nosotros para más detalles. El streaming es de 480p. Aquella pequeña fracción de usuarios que utilice más de 50 GB al mes nota velocidades reducidas. Visita una tienda para detalles. For Arnold and Progressive, the spot is Song Idea 30, code number QRPI 0173000. Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the... Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, we'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, statement's coming at ya, statement's coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see your practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. For Arnold and Progressive, the spot is Song Idea 30, code number QRPI 0173000. Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the... Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, we'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, statement's coming at ya, statement's coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see your practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. En Raúl Brindis. Encuentras mucho más. Más noticias, más videos, más fotos, más entretenimiento. Recuerda, es... RaúlBrindis.com Sí, buenos días, show perro de Raúl Brindis y Pepito. Sí, pues el Chivas no gana, doctor Z. El Chivas no gana porque le falta su jugador número uno, el que le ayuda, el que le ayuda mucho. Falta Santander, Santander, acuérdese de la final que le robaron a los Tigres. ¡Pitaste! Pero pitaste, que si pitaste, y tú pitaste. ¿Qué onda? Buenos días, mi show perro. Oye, es, es molesto que la gente que gana está toda como dormida. Se acaban de ganar una tableta, güey. Deberías de poner más ímpetu, más, más alegría. Ay, no puedo, me siento estúpido haciendo esto. ¿Qué tal, qué tal, show perro? Eh, eh, ¿Qué es cierto, Oye, que hablas de los ejercicios? Ay, Hace agree. tres años yo era una persona de 310 libras Uy. y hoy soy una persona de 180. 180 libras. Este, a base de puro ejercicio y una buena alimentación. Y pues ahorita ya lo que practico mucho es el cross, que es un ejercicio muy completo, la verdad, completísimo. Felicidades, te acabas de ganar un iPad Air. ¿Cómo te sientes? Bien. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Buenos días, amigos. El show de Rod Brindis contigo. 8 de la mañana, 3 minutos. Díganle al doctor Z que Espericueta juega en el San Luis. 
El del Chelsea es español y eso es pericueta. Compadre, buenos días, Roel. Un abrazo. Saludos, amigo Roel, por comunicarte con nosotros a Twitter. Saludos. Eh... A Orlando, ahorita veo, Orlando. Con todo el gusto, ahorita veo. Déjame ver qué podemos hacer, mi amigo Orlando. Saluditos en Luisiana. Buenos días, buenos días. Saluditos. Saludos a toda la gente de Austin, Texas. Marcelino. Hola, mi amigo Marcelino. Saluditos. Gracias. Pedrito, gracias. No peleen, ya hasta quieren demandar al terremoto que por su culpa no van a terminar los torneos de fútbol. Para el Turki, sabían que el caballo se reconcilió con su novia y ya está bien contento. Se llama Mari. Se... Ay, Pedro. Ay, Pedro. Raúl, desde Mohanans, Texas. Los escucho por la aplicación de Euforia. Saludos para Rico Rodríguez en Baytown. Saludos, compadre. Rico Rodríguez. Rico Rodríguez y para mí, Yasmín. Yasmaín, perdón, un abrazo, Yasmaín. Gracias, en vivo desde Dickinson. Que FIMA no nos está, no está ayudando para nada, dice mi amigo Federico. Hay que esperar. ¿Qué te puedo decir, Noé? Buena onda, tu programa. Saludos para acá en Savannah, Georgia, mi amigo Noé Utrera. Saluditos, Noé, un abrazo muy grande para ti también. A mi amiga Chiquilla, Chiquilla, que tengas un maravilloso día. Saluditos, mándame, soy acá de Sur Carolina. Fiel oyente, porque sin ustedes me la paso triste. Saluditos, mi amiga Chiquilla Montana. Eres un amor. Te agradezco un montón estar en contacto con nosotros también. Sí, este, en el show de Raúl Brindis. Saludos desde Denver. David, un abrazo, mi amigo David, también por comunicarte a Twitter, arroba Raúl Brindis. Buenos días, eh, saludos. Es impaciente por la Rolly Aventuras, Romy. Buenos días, ¿qué tal? Eh, Raúl, pregúntale al Borre cómo le fue a la película esta de anoche. Porque solamente fue una función y en pocos cines, dice Abraham, la de Jay-Z. No, Jay sí. Creepers 3, me Ah, esa, 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 esa. Sí. Este, fíjate, ahorita te investigo. Ah, pero bueno. Mm. Eh, nada más fue una noche, fue lo curioso, Raúl. Uh -huh. Este. Raro, raro. Sí, sí, sí. Cuando la tenga la información que... me hablas al respecto, mi sí, querido claro, Mario. ¿Qué tal? Buenos días, que Rorrito le manda saludos a mi niña Alexa, que está en casita. Hola, Alexa, que está en casa, que se siente mal, le mando un beso. Ay, Alexa, descansa. Manuel, te agradezco. Eh, Alarcón, buenos días, ¿qué tal? Yo me mantengo muy fuerte, como mucho, con mucho seis o como el señor Reyes, dice Iván. Fíjate que Igual que tú, Reyes. Le venía comentando a Mario, por ejemplo, cuando empiezas a hacer ejercicio, te das cuenta también de que aumenta la satisfacción sexual. No ¿Por qué? Porque no tienes tanta panza ah, entonces, y plenamente tienes más energía, entonces complace sí. más a tu pareja. Entonces eres una, sigues siendo una máquina sexual tú. Somos una máquina sexual. Qué y, bárbaro. Y ahora mejor todavía, hasta sí. duras más un poquito. Qué bárbaro. Sí, no, que eso te, te ayuda bastante. Te le sabes comentando yo al, al borre de que, sí. o sea, aumenta el líbido. Aumenta el, el deseo sexual. Ya puedes tener sexo dos veces al año, güey. Sí. Felicidades, güey. No, sí. no. Sí. Miguelito, ¿cuándo juegan mis águilas? Ando perdido. Buen día, mi querido Miguel. Juegan hoy, este. Hoy, hoy ¿A qué juegan? horas juegan, mi A las nueve de la noche hoy juegan. Nueve centro. Nueve horas centro. Muy bien. Van a jugar con, uh, no, a las siete. Siete sí, contra el León. Sí, 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 sí. Siete, siete horas centro por el León. Lo va a pasar eh, bien Sport y todo, todas las televisiones. Saludos, Beto Garza en Reynosa, Tamaulipas. Beto, buenos días también. Eh. Eh, saludos, gracias a Hugo, Alberto, ni cómo defender al Doc, saludos, ah, 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 bueno, sí, con esto de del jugador español y el otro mexicano, yo hago ejercicio jugando el Xbox, ah, Xbox, saluditos, Baldo, buenos días también por sintonizarnos, gracias, eh, gracias a Isaías Matías, buenos días, sí, Uncle Tito también que se confundió con Espericueta y Aspilicueta, el otro es lateral español. Me hizo el día, dice el doctor Uncle Tito. Saluditos. En México los celulares de Estados Unidos se descargan más rápido, Raúl, porque constantemente están buscando su señal original, dice Jack. 13 tiene tiene una teoría válida. Lógica. Eh, eh, lógica, Jack. Puede ser por eso se me descargaba tan rápido en México también. El, ¿Por qué? El ¿verdad? celular dice que porque constantemente están buscando los teléfonos americanos su su señal original. No, pero bueno, digo, yo creo que eso ya es una nota generalizada, ¿no? El, 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 mm. el, lo que afecta el bajar el iOS 11, pero ojalá ya con el nuevo sí. update que hicieron, la actualización, claro. funcione, ¿no? Pero sí tienes razón, Raúl, de que va a minimizar la batería. Te sí, voy a decir, claro, ¿por, qué? Claro. ¿Por qué? Porque el, el software está más pesado, porque viene sí. con más, entonces, sí. obviamente, eh, eh, sí. forzas sí. también al procesador. Es y normal. ¿sí? normal, es normal, sí. Viene muy actualizado, viene viene más completo este este software. Me gustó, en cierta forma, hay muchas cosas 
hay muchos secretos de este iOS. Sí. Que, que, que tienes que saber utilizar los reyes. El iOS sí. del, del nuevo, de la manzanita en tu nuevo teléfono. La neta, este, está muy Está bien. muy completo, ¿no? O sea, está eh, bien. Ya me iba al gym, pero como había mucho tráfico, me tocará hacer ejercicio en casa. Mi amiga Brenda, no importa, en casa se pueden hacer ejercicio. A veces que yo me pongo, yo a veces voy a un gimnasio, yo siempre me llevo tenis para hacer ejercicio. Esta vez que me fui a México, uh -huh. dije, me los llevo, no me los llevo, pues voy a hacer ejercicio allá. Pero es mejor, Caminando. ¿no? Tenis siempre más cómodo. Ah, no, me llevé tenis, no, pero yo digo, tenis para hacer ejercicio. Realmente para hacer ejercicio y para para ir a correr a la calle o lo que sea, pero igual no hubiera habido tiempo allá en México cuando fuimos, mm. estábamos día, noche, madrugada, pues, trabajando. ¿Qué estás comiendo ya? No, galletas, Raúl. No, pero, mira. Es que te voy mascando oye, oye, y estás, oye, estás oye. hablando conmigo y está más, que más, que no, más. No, no, pues que sí. Le fregaste el sándwich a la de seguridad, güey. No seas Y ahorita gacho, una galletita es como para, sí. como tipo postre. Mm. Pero hay gente, Raúl, sí. que, que compra los aparatos para hacer ejercicio okay. y no los usan. Ah, caray. Ahí nomás los tienen arrumbados. Sí. O pagan su membresía en los gimnasios y no van. Ah, o no sea, me digas. El dinero que le van a dar a los entrenadores. Sí, sí, es O la cierto. misma gente que también que paga una clase de ejercicio. Mm. Y nomás se hace güey ahí nomás en el celular. Sí. Entonces, estás tirando tu dinero. Claro. Para que vas, entonces no, sabes, no, de... no gastes. Yo sí, por eso prefiero pagar zumba. 100 bolas por la zumba al mes, no, güey. Y ya, nosotros güey. pagamos 5 dólares por la clase y yo voy, a, voy y le voy a sacar el máximo provecho. Yo no me voy a hacer güey porque mm. yo estoy perdiendo lana porque no sí. me estoy ejercitando. Son 10 dólares, ¿verdad? No, cinco. cinco. Bueno, sí, por eso, por, tu esposa. Sí, tu esposa. Sí, diez dólares. Pero día. ella va también en la mañana. En son, la mañana. Son quince dólares. Son quince dólares diarios, sí. A ver, quince por cinco, cinco por cinco, veinticinco, setenta y cinco por cuatro. ¿Mm? ¿Cuánto es setenta y cinco por cuatro, cuatro por cinco, veinte? Dos, siete, veintiocho. Veintiocho, treinta, trescientos. Trescientos por mes. Ay, güey. Ella es trescientos dólares al mes. Sof. Es lo que tenemos. No, pero la, la lo que voy a hacer ahora ya voy a, voy a mejor sacar Pero la... tienes tres, cuatro años pagando trescientos, tres años pagando trescientos dólares al mes. Uh -huh. ¿Sabías tú eso, Reyes? Wey, no, hombre, no, no, pero ¿Sabías pero, que wey. pagas más que a lo mejor el gimnasio? No, no, a lo mejor no, sí. Pagas tres mil seiscientos dólares al año en pura zumba, papá. Y tragando ahí. Y, y estás hablando de que estás ahorrando tú. Sí, pues hacemos lo posible. <risa> más las comidas, Reyes, porque sales y comes en la calle. Tres mil seiscientos. Una comidita para dos personas. Antes estaba tu niña. Uh -huh. Voy a ponerle treinta. En la mañana te gastabas unos... 6, 7 dólares en la mañana para desayunar Más, ponle tú Por más bajita la mano, 30 Al día Tre Voy a ponerle bien bajito, 35 Al día, 35, en comida, que no es nada Tú sabes que es más uh -huh. 35 por 5 eh, Por 4 700 dólares al mes Comiendo en la calle Y estoy diciendo, no sábado y domingo Por 12 8400 dólares en comida en restaurantes de lunes a viernes, uh -huh. más 3600 de la Zumba, 12000 12, dólares al año, nada más comida, mínimo. de lunes a viernes en mínimo, comidas, sí, sí. mínimo, te lo estoy poniendo bien mínimo, o sea, se, o sea, por mucho que... Más sí. sábado y domingo, no, no te estoy poniendo las comidas. No, no, si es una gran lana la que, la, la que estamos millonario. Yo creo, mínimo, ahí súmale 3000 más. Mínimo 15 mil, 18 mil dólares te gastas en, en zumba y comidas. Es bastante, la verdad. Mucha sí, lana, es mucho, no, no, sí, pero. Mucha lana. No, pero bueno, digo, pero eso pero no bueno. es nada con lo, lo, con lo que tú gastas ¡Ah! también. O sea, ¡Ah! Me va a sumar a mí. No, no, no digo porque. Ya, digo, un, un buen restaurante de los que. ¡Lo conseguiste, Gracias, ¡Lo conseguiste! Una comidita wey. de esa no te baja de 200 sí. dólares. Me llevó. Me llevó. Ni modo. Ni modo. Me me llevó. Llevó. Ni modo. Hijo, ni modo. Nada más tengo que aguantar ahora. Es. Lo no. conseguiste, Raúl. Gracias, Raúl. Lo no conseguiste. Joder. Vámonos con toda la información, chismes, espectáculos, farandulazo. Con el que no le avanza. Aguas. Ay, Ay, viene el Rolis. Rolis. Ay, no, 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 Hola, 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 rorro, chirimolero, mitotero, argüenderillo, mitoterillo, mitoterillo. ¿Cómo te gusta el argüende, el mitoterrito, rorrito? Ah, rorrito, rorrón, socarrín, socarrón. Hace mucho que no te decía socarrín, socarrón. Como no eres chimilimolerito, ya, ya no eres. 
Ay, no es cierto, Rito. Ya sabes que yo te quiero mucho, chiquito. Ay, sí. Ay, ¿Cómo sí. te quiero? Y más en las mañanas, Pero chiquito. Cero. Ay, qué barro. Pero cero son son. Ay, chiquito, no, 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 te lo digo con todo cariño, no te Ay, estoy sí. agudeando Ay, sí, cariño Vámonos, Rito, ya Ay. llegué, vámonos, Ay. recio, recio, porque luego me andas cuchileando Ay. Y luego también, pues tenemos que dar todas las notas del farandulazo Que no se nos quede nada en el tintero, Rorrito, ¿eh? Buenos días, apá, buenos días, ahora que está desayunando, ya se atragó Galletas ¿Qué hora? No, me agarraste comiendo galletas amigo. Uy, ahí está Ándale, No animalito. quisiera hacer el micrófono del turqui, ¿eh? Está limpio, mira, no, nada es el más limpio de todos. Ah, bueno. Okay. ¿Sí? ¿Sí? No, mira, na nada, nada de sucio. Siempre yo lo limpio. Es más, cuando me voy yo de aquí. Limpias. Sí, le doy una, una, tengo una, una cosa aquí, un aparato. Un aparato. Una, tengo una, como un bote de, 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 de aire. ¿De bote de, de aire. Ay, es, ¿Cuál ah. bote de aire? Todos esos que está, ese. No, no, ese no, no. ¿Tienes yo, otro? Tengo otro, yo, que, me, que me dio Orlando. Orlando me lo dio. Ah, me 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 y dijo, ¿cuándo y, lo compró? Y luego, este, lo, lo limpio acá. Wey, ¿ya? Y no te lavas las manos cuando ¿Qué? vas al baño, güey. Te vas tú y tenemos que limpiar aquí todo, güey, ¿por qué vas? No, 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 mira, murero, está, como, está como nuevo acá. O sea, bueno. Es más, mi área es la más limpia de todos. Eso. Sí. Muy bien. Digo, no es para presumir y para jactar. No, 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 no me jacto. ¡No le avanza! Ahora, vámonos, Rorito Ronzo, Carrizo Carrón. Oiga, vámonos, comparte médico de urgencia. Han suspendido sus presentaciones, pues cuatro que todavía le faltaban, muy importantes, muy fuertes. Digo, no, las demás también son importantes, pero estas, pues dejaron ya a mi público, ¿verdad?, de Monterrey, Nuevo León, vestido y alborotado. Oigan, se les enfermó, bueno, se nos enfermó, ¿verdad? Mm. Se nos malogró, Raúl, se mm -hmm. nos enfermó Steven Tuller. El vocalista de Iron Smith, de la legendaria agrupación, pues ya se reportó que está malito, que está enfermo. Dice que no nos preocupemos, que es una, no dijo realmente qué le pasó en un comunicado de prensa, sí. pero dice que es pues, una cuestión ahí como que le pegaron algo, como que trae un, un bicho de, de la garganta, de la Virus. gripe. Sí, 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 que es una situación viral. Entonces, que trae por ahí una cuestión en la garganta y que se le se le complica para la cantada. Y bueno, pues ya mandó el comunicado de prensa, pero no solamente suspendió el próximo siete, sábado 7 siete de octubre que se presentaría en Monterrey, México, uh -huh. ¿verdad? En Monterrey, Nuevo León, México, sino que también Raúl suspendió, pues el 27 de septiembre estaría en, en Curitiba, Brasil, uh -huh. y luego estaría en Santiago de Chile el sábado eh, 30 de septiembre, o sea que este próximo sábado estaría en Santiago de Chile suspendido. Y luego también el 3 de octubre estaría en Rosario, Argentina, suspendido. No. Luego venía para rematar México, 7 de octubre, que ya tenía pues mucha, ya tenía el lleno, sí. ¿verdad? Mm. Ahí en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues están muy tristes los seguidores de esta gran banda de Iron Smith, porque el vocalista pues está malón, mm. está enfermo. Dice que no nos preocupemos. Dice precisamente Steven Triller que no nos preocupemos, que es algo que se él necesita, que le dijeron los doctores que necesita reposo. Un poquito de tiempo para reposar. No, más sarro, no, 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 sí. que tiene este hombre, ¿no? Oye, ¿cómo se enferman todos estos también. grandes, no? Digo, estabas recordando que también se enfermó Lady Gaga, también suspendió algunos conciertos, Selena Gómez, ¿verdad? Que vimos hace poquito que eh, se está Es que no se cuiden, Raúl, trabajan demasiado, este, entonces no, no, no reposan, no descansan. Digo, es, y no, sobre todo este señor que te hace, tiene trabajo. sus años, ¿no? Ya va a cumplir 70 años. ¿no? Ya se mira muy demacradón. ¿Qué? ¿Y la hija, Rico? No. Oh, está bien guapa. Ah, hermosa la modelo, ¿no? Sí, hermosa. Sí, 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 sí. No, y el señor está corrioso, porque el señor nunca lo hemos visto panzón, Raúl. No, no, no. Está no, corrioso, no. corrioso, flaco, flaco, pero más. Es más, se mira mejor. Es como que el Alex cuerpo Lora. de Don Ramón. ¿Qué pasó? Que se mira mejor que Alex Lora, te digo. <risa> ¿Tú crees? Pues sí, sí, ¿verdad? Sí, 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 Raúl. No, lo acabo. Yo a ver, acabo de ver a Alex, Alex Lora, Raúl. Sí. La señora nunca, a la señora, a la domadora, nunca la ves con la raíz prieta o no, blanca, no, ¿eh? No, no, no. Siempre no. trae ese rojo cucaracha, el sí, pelo rojo sí, cucaracha, sí, sí. porque es un rojo cucaracha. Ajá. Y, y el Raúl, sí. ya que le pinta el pelo, porque mira, se deja, se sigue dejando la greñita larga. Ajá. Entonces hay una edad del ser humano, sobre todo de los hombres, que, se, que el pelito se nos hace ralito, se nos hace muy delgadito, uh -huh. como de, pues, de pelos de lote, Raúl, uh -huh. así muy ralito, muy delgadito, pues ya, ya no tiene esa fuerza el cabello, pues a la edad que uno está, pues jovencillo, ¿no? Uh -huh. Entonces se hace. 